Dạ, em xin phép xem màn hình ạ. Rồi. Cả nhà thấy màn hình ổn không ạ? Dạ. Dạ. Các chị thấy màn hình chưa được không ạ? Dạ, dạ. Cảm ơn cả nhà. <cười> dạ. <cười> Chúng ta sẽ tiếp tục nội dung ngày hôm qua. À, thì trọng điểm ngày hôm qua là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu uh, khái niệm nguồn đầu tiên đó chính là, là sức khỏe là gì à, thì chúng ta đã làm rõ được cái khái niệm nguồn này rồi à, ở mức độ cho phép theo uh, khái niệm nguồn của tổ chức y tế thế giới thì sức khỏe đó là trạng thái thoải mái toàn diện về tinh thần à, thể chất và xã hội à. Chứ không phải là một cơ thể không có bệnh hay không có thương tật. Tuy nhiên chúng ta chỉ cần tập trung ba yếu tố này. Khi một người khỏe mạnh đời thường, bình thường thì chỉ cần tập trung ba yếu tố này thôi. Và làm rõ ra và chúng ta duy trì nó. À, thì chính thức phần đời còn lại của mình đó, sẽ hạn chế đến mức tối đa việc bất ổn sức khỏe. Hoặc là ai đó có bất ổn sức khỏe thì chúng ta có thể cải thiện sức khỏe một cách đơn giản hơn. Dạ, một cách đơn giản hơn. À, vậy thì theo khái niệm nguồn của y tế thế giới à, Đó là để đạt được trạng thái thoải mái Toàn diện về tinh thần, thể chất và xã hội Được ghi nhận vào năm 2018 á. Nha, Thì để đạt được cái con số đó, đó Để đạt được cái cái, cái uh, sức khỏe Mà như khái niệm nguồn của y tế thế giới đó, Thì thống kê tính tới hiện tại á, Có ba con số này nha, Có ba con số này đó, Thứ nhất Để đạt được đủ đầy ba cái tiêu chí như tổ chức y tế thế giới khuyến nghị thì hiện tại toàn cầu á, à, chỉ có năm phần trăm thôi <cười> à, để đủ đầy cả ba cái cái yếu tố là tinh thần thể chất và xã hội thì thống kê của tổ chức y tế thế giới là chỉ có năm phần trăm thôi à, trong khi đó đó, thì cái cái đối tượng mà chúng ta nhìn thấy nó rõ nét hơn á, à, đó chính là con số này đó, là 20% phần trăm hai phần trăm đó chính là con số được ghi nhận đó là bệnh À, và bệnh theo tiêu chí này thì có hai cái 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 điều kiện để hình thành nên một người bệnh à, thứ nhất á, thứ nhất á, là bản thân của một ai đó có dấu hiệu bất ổn về sức khỏe có dấu hiệu bất ổn về sức khỏe mà thông thường chúng ta sẽ thấy nó tầm khoảng 70% phần trăm trở lên thì nó sẽ biểu hiện ra bên ngoài một cách rõ nét À, là điều kiện thứ nhất à, thì sau khi mà họ có dấu hiệu bất ổn sức khỏe rồi thì cái bước tiếp theo đó chính là họ đi tìm người chuyên môn thì ngay giây phút này họ được người chuyên môn kết luận à, tức là tới bệnh viện, tới phòng khám à, tới bác sĩ, y sĩ người có chức năng khám chữa bệnh à, có tư cách pháp nhân thì giây phút này à, khi họ có cái tư cách pháp nhân họ khám cho bệnh nhân rồi á, thì họ đóng mọc ký tên à, họ đóng mọc ký tên Tức là có sự kết luận từ người chuyên môn. À, có kết luận từ chuyên môn. À. Các anh chị có thể mở ngoặt ra để làm rõ nét hơn. Đó là những, à, những nơi có tư cách pháp nhân à, được công nhận bởi luật pháp. Ví dụ như là bệnh viện, ví dụ như là phòng khám. Đó, thì thỏa mãn được hai cái tiêu chí này. Thì à, người đó được kết luận là bệnh. Được đóng mọc ký tên. Và được cấp cho cái bằng bệnh tật. 
à, thì cấp cho cái bằng bệnh tật cái chứng chỉ bệnh tật à, thì cho phép của hỏi nè à, hiện tại trong zoom của chúng ta là 343 người và được bao nhiêu anh chị trong đây đã từng cấp được cấp chứng chỉ này rồi ai đã được cấp chứng chỉ này rồi đánh vô số 1 ai chưa được cấp đánh số 2 số một không luôn chứ ra à, một người số hai hai người số hai quá ngon <cười> dạ à, ba người số hai bốn người số hai à, dạ năm người số hai ngon <cười> sáu người số hai ngon rồi đó bắt đầu tăng dần rồi đó nhưng đa phần là số một đúng không bảy người số hai tám người số hai nếu ai thực sự tới giờ mà chưa được cấp chứng chỉ này chúc mừng ha à, chúc mừng đó chúc mừng các anh chị nếu chưa được cấp chứng chỉ này không có bằng cấp này thì mừng <cười> còn ai có bằng cấp này rồi á thì lời khuyên chân thành đừng lấy thêm nhiều bằng nữa <cười> cái bằng này đừng lấy nhiều quá không có cấp luôn thì tốt có nhiều chứng chỉ có nhiều bằng cấp quan trọng trong cuộc đời nhưng mà cái bằng này thì hạn chế lấy <cười> Dạ Đó Đó là về mặt à, Chuyên môn Thì ở đây các chị sẽ hình dung đơn giản Nó giống như một tảng băng vậy đó Một tảng băng 20% này nó giống như bề nổi của một tảng băng Trong thực trạng của xã hội Trong thực trạng của xã hội Vậy thì ở giây phút này nè Nó có thêm một cái con số nữa Mà thường đa phần à, Mọi người trên thế giới á À, thuộc cái con số giữa Đó chính là 75% Cái con số này à, Thông thường Người ta sẽ nằm ở con số này nhiều hơn Đó. Và 75% này Thuật ngữ trong à, Chuyên ngành Y tế thế giới Tổ chức y tế thế giới ghi nhận Thì họ gọi 75% này Với một cái thuật ngữ được mang tên Đó là giả khỏe mạnh dạ giả đấy con ly dạ đó được ngữ này mang tên là giả khỏe mạnh à, tức là một người lúc bệnh lúc khỏe không rõ ràng à nhiều người đi khám á, thì mọi chỉ số đều bình thường nhưng mà về thì không có ổn tức là chỉ số đều tốt nhưng mà không có ổn À, rồi bệnh thất thường và thêm một đối tượng nữa đó là gần như không có đi khám bệnh khám chữa bệnh sợ lòi bệnh sợ phát hiện bệnh hoặc là gì họ họ không có 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 tìm người chuyên môn hỗ trợ mà họ một là tự học tập để có thể giải quyết vấn nạn cho chính mình hai đó, đó là giống luôn nhiều người họ cam chịu cái tình trạng đó à, và cái trạng thái khỏe thì nó không rõ nét trạng thái bệnh nó cũng không rõ nét thì những đối tượng đó được gọi là giả khỏe mạnh và theo tổ chức y tế thế giới thống kê á, thì nếu như trong 30 cái trường hợp này à, trong 30 cái trường hợp này ai á, mà mà có từ 6 cái trở lên 6 yếu tố trở lên thì người đó được gọi là giả khỏe mạnh đó. được gọi là giả khỏe mạnh Mình cho phép phụ lấy lại cái tài liệu đi để xem cái chính xác đây các anh chị xem ha vũ đọc ha các anh chị tự liệt kê chính mình nha Nà, trong quá trình mà vũ đọc á nếu các anh chị nào có dính các anh chị xác vô cái là một có cái nữa đã xác vô là hai để mình tự kiểm tra chính mình ha tổ chức y tế có đưa ra một cái bảng nếu mà ai á trong 30 biểu hiện của bệnh lý sau đây chỉ cần có 6 biểu hiện trở lên được liệt vào nhóm người trong tình trạng giả khỏe mạnh 30 biểu hiện đó là <cười> thứ nhất căng thẳng thần kinh hồi hộp lo lắng à thứ nhất đó là căng thẳng thần kinh hồi hộp lo lắng thứ hai tự kỷ cô độc tự kỷ cô độc thứ ba tim đập hồi hộp rối loạn nhịp tim thứ tư ù tai dễ bị say xe thứ năm 
giảm sút trí nhớ quên tên người quen <cười> quên tên người quen à, giảm sút trí nhớ quên tên người quen ừ. thấy trường hợp mà ông chồng quên tên vợ thì khác nha à. <cười> nó không được lực kê vô đây <cười> giống như anh sĩ nè đẹp trai quá có thể thời trai trẻ quen nhiều cô gái quá nên khi lập gia đình rồi chỉ có kêu từ là em yêu thôi tại vì ổng sợ tối ngủ mơ giấc mơ sợ kêu lộn tên á nên ai cũng kêu là em yêu hết để cho nó an toàn <cười> thì trường hợp này nếu là của anh sĩ á thì không được liệt kê vô tiêu chí này á ba cũng vậy đó con nói gì người ta là ba cũng vậy đó sao con công bố trước bàn chân thiên hạ gì không <cười> à, rồi cái số 6 <cười> là thiếu hưng phấn và nhu cầu sinh lý kém à thiếu hưng phấn và nhu cầu sinh lý kém <cười> thứ bảy ngại tiếp xúc dễ bị dễ bi quan yếu đuối ngại tiếp xúc dễ bi quan yếu đuối thứ tám là thị lực yếu mắt tai à, mắt thì hay mỏi mệt à, thị lực yếu mắt hay mỏi mệt thứ chín đó là thị lực yếu thứ chín là sinh lực giảm sút phản ứng chậm sinh lực giảm sút phản ứng chậm thứ mười <cười> thứ mười à, chống mặt nhức đầu khó bình phục thứ mười một xúc cân suy nhược cơ thể mười hai khó ngủ hay mơ dễ tỉnh giấc tức là dễ giật mình đó <cười> ngủ thì khó hay mơ mộng nhưng mà lại cứ có một cái gì đó bất thường là dễ giật mình hơn người khác <cười> mười ba hay ngủ lẽ là dễ buồn ngủ lười buổi sáng hay ngáp hay ngáp à không có cần ghi như các anh chị các anh chị coi là vừa so lại với bản thân mình đó tiêu chí nào đọc ra mình có thì mình check vô mình tổng là có bao nhiêu nếu trên 6 cái tiêu chí thì được liệt kê vô nhóm người giả khỏe mạnh à, còn thông tin này á, thì vũ sẽ gửi ha à, vũ sẽ gửi cho các anh chị yên tâm à, vũ sẽ gửi thông tin này lên dạ này ngầu nháp là <cười> 14 chân tay tê bì lạnh buốt 14 chân tay tê bì lạnh buốt 15 à, nhiều mồ hôi nách họng khô tức là ở nách ra mồ hôi nhiều ở phần nách ra mồ hôi nhiều dạ ở nách ra mồ hôi nhiều à, họng thì hay khô khô họng dạ nhớ ra mồ hôi nhiều nha còn cái tình trạng mà 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 bị hôi nách á, người ta còn gọi là cái bệnh HN2B á, là hôi nách hai bên á, thì không có thiệt liệt kê vô đây. <cười> Hôm trước Vũ nói cái bệnh HN2B, cái có bạn kia trong lớp học á, lên Google search con virus nó nách N2B. <cười> Sợ xong nó thầy ơi, không có ra cái con này, cái con này là cái con gì vậy? Cái vụ nó à cái con đó là cái con hôi nách hai bên đó. Rồi các bạn nó muốn dục cái điện thoại luôn <cười> à, Nó không điệt kê ở đây em Rồi 16 <cười> Hơi sốt nhẹ đổ mồ hôi trộm à, Hay sốt nhẹ đổ mồ hôi trộm 17 là nhức mỏi eo lưng <cười> Nhức mỏi eo lưng 18 là tưa lưỡi dày miệng hôi Tức là cái phần lưỡi á cái cái bằng phần lưỡi nó hay tưa ra hay tưa ra à, rồi miệng thì dễ hôi hay hôi 19 chín hay bị tróc mép tức là cái phần mép của mình nè nó hay dễ bị đóng bận hay bị tróc hay bị viêm hai bên mép đó. rồi 20 là vị giác kém không có khẩu vị ăn không thấy ngon này kia đó à, rồi 21 là trào ngược axit ở nóng tiêu hóa kém à, 22 đi phân lỏng, táo bón, đầy hơi, chướng bụng. Đó. Rồi, 23 dễ cảm cúm, môi có mụn nước, phần môi á dễ có mụn nước. 24 ngạt mũi, chảy nước mũi, viêm họng. 25 thở gấp. 25 là thở gấp. 26 là tức ngực khó thở. Tức ngực khó thở. Rồi. 27 là đứng lâu nhức đầu hoa mắt. Đứng lâu nhức đầu hoa mắt. Rồi. 
28 là xương xốp mềm à, Xương xốp mềm Mất lực khó điều khiển 29 là thiếu tập trung Tư duy giảm sút Thiếu tập trung Tư duy giảm sút à, 30 dễ bị kích động Tự chuốt lo lắng vào người Đó rồi, đó là 30 cái tiêu chí mà ai đó đó thông thường à, mà họ đạt, họ, họ có 6 cái tiêu chí trở lên thì họ được liệt kê vào nhóm người ở giữa này, đó là 75% giả khỏe mạnh. Dạ. <cười> Rồi. Được hen. <cười> Rồi, à, em sẽ copy cho chị Diệp Thụy Diệp Thùy Trang Nguyễn á, chị Trang ơi em copy em gửi cái tin này qua tin nhắn zalo như chị á chị copy chị gửi không chat cho cả nhà nha à, tại cái máy điện thoại cái không có kết nối uh, ta, 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 cái zoom này á dạ dưới 6 tiêu chí thì ngon dạ một là khỏe mạnh hai là bệnh <cười> dạ rồi chị trang giúp em là copy lên không chat cho cả nhà rồi cả nhà lấy tư liệu lại nha dạ rồi. Đó. đó là tiêu chí của tổ chức y tế thế giới họ được à, liệt kê vào cái số 75 này còn với theo cái à, cái cái góc nhìn của bên dân gian á cái góc nhìn của dân gian thì 75 phần trăm này ở cái góc nhìn của dân gian hệ quy chiếu dân gian á thì người ta còn gọi một cái từ đó là ủ bệnh ở dân gian á còn gọi cái từ là ủ bệnh đó. với thuật cử dân gian thì dính vô cái từ này <cười> đó là ủ bệnh thì chúng ta sẽ thấy đó là <cười> nó sẽ rơi vô trường hợp này đó là tại sao có người á, họ đi mưa nhiều năm mà cũng không có bệnh tật nhưng mà tại sao có người chỉ đi mưa có một buổi thôi à, một tiếng hai tiếng hồ thôi thậm chí năm 10 phút thôi thì đã bị cảm, bị sốt, bị đổ bệnh đó. Hình dung đơn giản giống một ly nước vậy đó Mỗi ngày một giọt, mỗi ngày một giọt Thì tới ngày nó cũng đầy Và cứ như vậy, vân vân và vân vân Làm suốt, làm suốt, làm cho bất ổn sức khỏe của con người đó. Vậy thì cái bất ổn, cái dấu hiệu của một người á, Thường á, dưới, nó thông thường á, là khoảng 70% Thì mới được kết luận bệnh tật Dưới những cái con số đó thì thường á, thì sẽ không có 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 kết luận hoặc là hạn chế kết luận à, thì có người sẽ cảm thấy vậy. tại sao đi mưa nhiều năm mà cũng không bệnh tại vì họ chưa tới bảy phần trăm nhưng người đã bắt đầu 70% phần trăm rồi đi mưa thêm tác nhân nữa thôi là nó sinh ra cơn bệnh một cách rõ nét à, vậy thì ai đó có dấu hiệu bất ổn 70% phần trăm thì lộ trình của lộ trình để chúng ta đạt được thấu hiểu lộ trình thấu hiểu sức khỏe của chính mình đó thì làm sao á nếu ai nếu anh chị nào đang trong cái con số 20% phần trăm thì cái đầu tiên giúp đỡ vũ đó là học tập à, thay đổi lối sống hành vi tinh thần vận động vân vân và vân vân mọi cái góc nhìn gom lại hết để làm sao nếu như đang nằm trong con số 20% phần trăm này hãy nhanh chóng để cho cái bất ổn của cơ thể của chính chính họ giảm xuống ví dụ đang ở bất ổn 70% phần trăm giảm xuống 60% phần trăm nó cũng ngon hơn là 70% phần trăm bị giảm dần 50% phần trăm giảm từ từ lại trong phần đời của chính họ và mục tiêu rất là đơn giản đó là gì ai đang ở con số 20% phần trăm thì phấn đấu lên 75% phần trăm ai đang ở 75% phần trăm phấn đấu lên con số 5 này đó chính là có sức khỏe Nên đó là một hành trình, một lộ trình à, để cho chính chúng ta sẽ đạt dần trong tương lai, bước vào hàng ngũ của những người khỏe mạnh. À, đó là lộ trình của chúng ta. Nên ai đang ở 20% được cấp chứng chỉ bệnh tật, thì làm sao cái đầu tiên là giảm cái bất ổn xuống, giảm cái dấu hiệu bất ổn của cơ thể xuống, rồi bước tiếp theo là phấn đấu đạt 75%, bước tiếp theo là phấn đấu lên À, 5% người khỏe mạnh Đó là lộ trình của chúng ta Cái đường đi của chúng ta à, Hình ảnh để chúng ta có thể Có thể cụ thể hóa lại Dạ 
Done. <cười> Tới đây kịp không ạ? À? Các anh chị hình dung được lộ trình của mình không ạ? À? À, hình dung được không ạ? À? Dạ. Đó là con đường mà chúng ta sẽ đi. Con đường mà chúng ta sẽ đi ngay từ bây giờ. Chứ không phải trong tương lai nữa. Ngay từ bây giờ chứ không phải trong tương lai nữa. Và có sức khỏe chúng ta sẽ đạt được điều gì? Đó là cái câu hỏi mà chúng ta cần phải làm rõ trong phần đời còn lại của chính mình. À, cái câu mà chúng ta cần làm rõ đó là có sức khỏe chúng ta sẽ được gì? Có sức khỏe chúng ta sẽ được gì? À, đừng có làm rõ mất sức khỏe được bị gì nữa. Mà ngay từ bây giờ phải làm rõ ra có sức khỏe thì mình sẽ được gì? Có sức khỏe chúng ta sẽ được gì? À, thì các anh chị sẽ thấy nhiều cái yếu tố liên quan chỉ cần có sự khỏe mạnh thôi thì cuộc sống của chúng ta sẽ 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 được nhiều cái có giá trị ý nghĩa lắm ví dụ đơn giản nè <cười> ví dụ đơn giản nè à, ví dụ đơn giản nè à, ví dụ đơn giản nè ha à, ví dụ đơn giản nè bao nhiêu trong số các anh chị thích đi du lịch bao nhiêu trong số các anh chị thích đi du lịch ạ à? ai thích đi du lịch thì đánh vô cái 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 số 1 đi cho lẹp. Ai khóa du lịch đánh số 1. Rồi, ngon. À, rồi. Thì, thì trong số các anh chị mà đánh vô số 1 này nè. Ai bị xây tàu xe đánh vô số 2. <cười> rồi, đó. Vậy thì ai thích đi du lịch mà bị xây tàu xe. Thì giấc mơ đó nó đã mất đi hơn phần nữa rồi đó. Đây, hình dung đơn giản nha. Một ngày đẹp trời, à, chúng ta đi du lịch cùng với người thân của mình, những người thân yêu của mình. Ví dụ như mình thuê một cái chuyến xe riêng đi, ha, khoảng 50 chỗ đi. À, cái à, <cười> Mình ra bãi biển chơi, ví dụ bãi biển Phan Thiết đi. Vừa tới Phan Thiết, người ta vừa mở cửa xe xuống, cái người ta selfie, người ta live stream, người ta chụp hình. Còn ai đó bị xe tàu xe giờ, vừa mở cửa xe xuống, <cười> ối một cây xà, rồi xong rồi đó. Nhìn cái đống đó xong là hết thích view là thật. À, cho nên cái đầu tiên, à, có được cái sức khỏe thì chúng ta có thể đi chu du thế giới. Ừ, đạt chiều cái yếu tố trong cuộc sống là cái thứ nhất. Cái thứ hai, chúng ta sẽ phát hiện thêm một điều như thế này. Một hình ảnh rất là dễ thương mà chúng ta có thể đưa vào để chúng ta có thêm động lực. Hai cái bức tranh. Nếu như chúng ta có sự khỏe mạnh à, và đi du lịch cùng với người yêu của mình đi, Tới bãi biển Phan Thiết đi, tay phải ôm người yêu, tay trái chỉ ra biển và nói với người yêu của mình rằng bên em là biển rộng. Còn nếu như sức khỏe không còn, nằm trên giường bệnh, nhìn trái nhìn phải thì nói rằng biển một bên và em một bên. <cười> bên em y tá đứng, bên chai nước biển treo lòng thòng. <cười> biển một bên và em một bên. Nhưng nếu khỏe mạnh thì mình có thể vui vẻ, hạnh phúc mình nói rằng Bên em là biển rộng Thì hai hình ảnh này Nó sẽ ngược nhau hoàn toàn Với một từ ở giữa Đó là sức khỏe Theo chiều hướng nào Nếu theo chiều hướng có lợi Thì bên em là biển rộng Theo chiều hướng bất lợi Biển một bên và em một bên Và đó cũng chính là lý do Mà các anh chị đã được nghe Steve Jobs Một trong những vĩ nhân của thế giới Ông từng nói rằng Cái giường đắt giá nhất trên thế giới Đó là giường bệnh Chứ không phải là giường 5 sao, 7 sao hay phòng tổng thống Mà là cái giường bệnh Đó. Nên giây phút cuối đời của ông cũng luyến tiếc Bởi vì có nhiều những giấc mơ Có nhiều những cái mục tiêu cho cuộc sống Nhưng bởi vì sức khỏe không còn Cho nên đã bất ổn đi Và đôi lúc giây phút đó Thì con người sẽ phát hiện rằng Mình còn rất nhiều những kỳ vọng trong cuộc sống Nhưng mà sức khỏe không cho phép Thì nó ổn quá Thì nó ổn quá cho nên ngay từ giây phút này chăm lo sức khỏe Còn nếu ai đã dính vào cái bằng cấp bệnh tật rồi Được cấp cái chứng chỉ bệnh tật 20% rồi Đừng có xài cái bằng đó nữa Đừng có lấy cái bằng đó xài nữa Mà phấn đấu lên 75% Rồi bắt đầu phấn đấu lên 5% à, Và con số này khi mà xã hội ngày càng phát triển Khi mà con người ngày càng mong muốn trao đi giá trị cho cuộc sống đó, Thì cái con số 5% này hiện tại đã tăng lên rất nhiều Chẳng qua là chưa thống kê đó bởi vì con số này đã được thống kê nhiều năm trước rồi. Nhưng mà trong những năm gần đây thì chúng ta thấy con người bắt đầu quay về lại chính mình. 
Cơ người bắt đầu quay lại tự nhiên Làm sao tìm được kích hoạt khả năng tự chữa lành Rồi lối sống họ bắt đầu cũng thay đổi đi Cho nên con số 5% này hiện tại nó đã vượt trội rồi Nhưng bởi vì chúng ta chưa có số liệu mới Nên chúng ta vẫn dùng số liệu cũ Dạ Cho nên chính từ chúng ta sẽ làm được điều này Nếu như nền tảng sức khỏe không tốt Đôi lúc nhiều người trong cuộc đời này á những cái điều đơn giản đời thường nhất á, họ cũng không thực hiện được ví dụ như từ cái việc hiếu thuận cho cuộc đời đó, cho ba mẹ thôi à, vũ có người chị quê gốc cà mau á, quen hồi xưa á. câu chuyện này thì gần 10 năm rồi lên thăm chị <cười> thì vũ mới hỏi á, thì bao lâu chị về quê một lần thì chị trả lời là một năm về một lần vũ mới hỏi á, hai bác năm nay bao nhiêu rồi cách đây 10 năm á đó, thì chị mới nói là à, ba với mẹ Năm nay cũng sáu chục rồi Cái tự nhiên lúc đó mình buộc miệng Mình hỏi Mình nói mình cố suy nghĩ gì thôi Cái mình hỏi gì nè à, Thì nếu năm về lần Thì chắc mình chị gặp ông bá tối đa hai chục lần nữa à Cái bà giận bà chửi Mày nói kỳ vũ Coi nè Thôi thôi bà đừng chửi Tôi nói bà nghe nè Giờ năm nay hai bác á Sáu chục rồi Giờ hỏi thiệt chị ha Sống thọ tám chục ngon không Theo các anh chị tám chục là thọ chưa Thọ chưa thọ chưa rồi, vậy thì năm nay 60 rồi Mà mỗi năm chị về có một lần à Mỗi năm chị về có một lần à Chị có phải rằng khoảng hai chục lần nữa không Dạ, 80 là trong xã hội anh, anh thông tuệ Dạ, còn tuổi thọ thực sự của con người Theo tự nhiên là tới 140 lần Tuổi thọ con người á Theo cái quy luật sinh lão bệnh tử á nếu thuận theo cái quy luật đó Thì tới 140 lần Nhưng mà tuổi thọ của con người Trong xã hội hiện đại đang giảm dần đi Và hiện tại nó chỉ còn là có khoảng Phần nữa thôi Một phần hai cái tuổi thọ tự nhiên của con người thôi Nếu cho con người sống ở Một cái môi trường phù hợp Lối sống phù hợp, tinh thần phù hợp vận động phù hợp Và theo cái quy luật sinh lão bệnh tử Thì đó là 140 nhanh thông tuệ Nhắn trên khung chát nhưng mà hiện tại con người chỉ đang dừng lại ở mức độ khoảng chừng tối đa khoảng 2 phần 3 tuổi thọ đó. Vốn có của con người. Và điều này bằng chứng rất rõ nét là đa phần chúng ta sẽ nhìn thấy trong xã hội hiện đại bây giờ nè. À, các anh chị hỏi thiệt nha. Trong số các anh chị đang ngồi đây nè. Các anh chị phát hiện con người trong xã hội hiện đại á, họ mất á, vì bệnh tật nhiều hay là vì già nhiều. Còn nói theo từ bệnh dân là chết già nhiều hay chết bệnh nhiều. Bệnh tật là nhiều Dạ Đó Thì quay về lại chính mình Để chúng ta có thể phấn đấu lên cái đó Vậy thì lúc đó Vũ nói xong Cái chị ngồi chỉ khóc Chỉ giật mình chỉ phát hiện Nếu như mà 80 ấy, trong thời điểm đó Thì người ta gọi là thọ Vậy thì một năm về có một lần thôi Thì tối đa hai chục lần Cái chị khóc Cái chị nói à, Chị khóc xong chị nói Vũ à Em có thấy cái người nào mà ói 8 tiếng mà khỏe không? <cười> Tức là từ Sài Gòn mà về Cà Mau khoảng 8 tiếng ngồi trên xe. Là chỉ bị xây tàu xe. Chỉ bị xây tàu xe. Nên rất là ám ảnh cái 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 cái, cái việc mà à, đi xe đò về. Rất là sợ cái đó. Cho nên một năm thì dữ lắm về một lần. À, nhưng mà khổ nổi một điều là sao? Cái con người thì lại không chịu mở rộng cái góc nhìn của mình ra Hệ quy chiếu của mình ra Để mà mình xử lý Về việc xây tàu xe Thì theo góc nhìn của y học hiện đại Phần lớn nó nằm ở thần kinh thực vật Vậy thì nếu như xử lý Theo góc nhìn của thần kinh thực vật mà không hết Thì đỡ góc nhìn thử đi Góc nhìn của y học đông y Thì có thể rằng nó dính cái đốt xương Chỗ T5, T6 Hoặc là T11, T12 Mà nó dẫn tới cái thần kinh có vấn đề Thì chỉ cần sao chỉ cần chúng ta điều chỉnh đốt sống T5, T6, T11, T12 chúng ta xoắn ra, kéo giãn ra cho cái đốt xương đó, nó hở ra, nó quay về cái độ công sinh lý của chính nó thì trong một đốt nhạc cái bệnh xây tàu xe được gì xử lý. Còn nếu mà xử cái lý đó không hết, đổi sang góc nhìn của dinh dưỡng coi sao? Tức là góc nhìn dinh dưỡng chứ cần gì? Hỗ trợ các dưỡng chất liên quan tới thần kinh, ví dụ như là vitamin nhóm B, ví dụ như là canxi. À, thì tầm khoảng 1-2 tháng thì chấm dứt cái bệnh liên quan tới 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 xây tàu xe ói mửa Nếu liên quan tới góc nhìn của dinh dưỡng Còn liên quan tới góc nhìn của dân gian Thì rất là đơn giản thôi Bất ổn mùi Rồi ám ảnh về tâm lý Khi lên đó 
điều chỉnh hình ảnh trong tâm trí lại điều chỉnh lại thân nhiệt lại bởi vì thân nhiệt có vấn đề thì lên xe đó cái mùa đưa vào nó một số bất ổn về mặt tâm lý lo lắng quá thì nó cũng xanh ra ói mửa và cái việc mà xây tàu xe ói mửa nó cũng chỉ là cái biểu, biểu hiện của triệu chứng thôi ở bên trong thì có thể liên quan tới gì tới dạ dày tới bất ổn của trào ngược dạ dày mà cũng xanh ra cái yếu tố đó À, yếu tố bình dân đó như anh chắc anh chấn nguyên nói đó ngậm cái nhẫn kim cương là không ói không phải không ói mà vẫn ói bình thường à, nhưng mà bỏ nước lấy cái <cười> nếu nhận cái ngậm cái nhẫn kim cương không phải là không ói <cười> nhưng mà bỏ nước lấy cái <cười> à, rồi còn theo gì giải pháp của dân gian đông y á thì các anh chị còn thấy là gì người ta lấy vỏ cam vỏ bưởi nè đem lên xe người ta hết thì nó cũng giảm được cái việc xây tàu xe à, rồi cái gì nữa xử lý cái mùi trên xe đôi lúc nhiều người họ xây tàu xe à, rất là đơn giản là bởi cái mùi trên xe thôi và nhiều người đơn giản xây tàu xe đúng không mua chiếc xe là hết xây tàu xe <cười> vũ quen năm sáu bà chị à, lên xe ói hoài ghét mua chiếc xe hơi về lái lấy đi cái hết ói <cười> hết xây tàu xe đó. thì thấy cơ bộ mua chiếc xe nó ngon hơn đó. rất nhiều những cái hệ quy chiếu chẳng qua là chúng ta bám víu vào một hệ quy chiếu nào đó mà trong khi cái trường hợp của họ trong cái hoàn cảnh đó trong cái tình huống đó thì hệ quy chiếu đó nó không có xử lý được mà lại không chịu mở rộng góc nhìn mà lại không chịu mở rộng hệ quy chiếu cho nên phải chấp nhận nó cả cuộc đời ví dụ đơn giản trong cái chuyến xe lên Sài Gòn hồi xưa khi Vũ còn công tác ở Cần Thơ à, xe Phương Trang á, cái nằm trên chuyến xe á, à, kế bên là có người cô cũng lên à, lên Sài Gòn thì các anh chị biết phần lớn á, người miền Tây á, mà lên Sài Gòn thì thường là khá mệt tới bến xe miền Tây thì lơ xe hay hỏi gì nè ai tới Y Dược, ai tới Phạm Ngọc Thạch ai tới Ung Bú, ai tới Một Bụt Năm ai tới Sư Dạng Hạnh, ai tới Lê Hồng Phong thì cuối cùng còn của mình ông Vũ cũng tới Lê Hồng Phong Còn lại ghé bệnh viện dọc đường hết Thì đợt đó Vũ nằm kế bên người cô đó Xe đi ngang đoạn Tiền Giang Cái lên cái cầu Cái dặn cái Cái Vũ giật mình Vũ thức dậy Cái Vũ phát hiện cô nằm kế bên dễ thương quá Mà có nguyên một cái cái túi Túi giải dưới quê á à, Túi đem theo mà thấy cái phiên x quang á Nên Vũ hỏi cô đi khám bệnh hả Nói đúng rồi con Cái hỏi chuyện hồi cái cô cũng mở lòng cô, cô chia sẻ Vũ mới hỏi là cô bị sao vậy? Bị gì mà đi khám? Cái cô nói là cô bị tiểu đường gần hai chục năm rồi con. À rồi, à, rồi bây giờ lên Sài Gòn để làm gì? Nói cô đi, đi lấy thuốc định kỳ. Bác sĩ nói bệnh này chữa không có khỏi. Cô lấy thuốc cũng gần 20 năm rồi. À, cái lúc này tự nhiên bố buộc miệng bố nói thành công. Vũ không có suy nghĩ gì luôn nha. Cô không có ý đồ gì hết trong giây phút đó. Cái như hỏi cô à. Cô cô. Cô cô. Cái ông bác sĩ đó đó. Ông nói là ông chữa không được. Rồi cô kiếm ổng hoài sau hết. Cái tự nhiên cổ ngọn bật dậy của nó ừ hé. <cười> Hỏi con câu đơn thuần mình cũng không có suy nghĩ gì luôn. Nói cô cô. Ông bác sĩ đó đó. Ông nói ông chữa không được. Cô kiếm ổng hoài sau hết. Cái nó ừ hé. <cười> kiếm ông khác thì còn cửa. Ông đó ông kết luận ông chữa không được rồi. Mà kiếm ổng hoài sau khỏi. Thì nghe xong cổ giật mình. 20 năm trời bám víu vào cái cái một cái cái kết luận rồi cuối cùng phải chịu cả 20 năm nhưng thông qua một người xa lạ thông qua nhân duyên cũng học giây giây phút đó thì chuyên môn về sức khỏe cũng không có cao nhưng mà đơn giản mình chỉ hỏi một câu theo lý luận cơ bản đời thường thôi bởi vì nếu mình muốn khỏe mà một người nào đó đã nói là họ không giúp cho mình khỏe được mà mình bám víu người ta hoài sao hết sao khỏe được cái đơn giản lý luận đơn giản vậy thôi thì cổ nghe không cổ giật mình thế là tới bến xe miền tây á cổ không có có ghé ông bác sĩ đó nữa mà cổ mua 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 vé xe quay về Cần Thơ lại cái uh, cổ về cổ nói thôi để cô về cô kiếm thuốc nam à, thì giây phút đó là mình cô không biết mình cứu ông ta hại người ta luôn tại vì cũng chưa chắc uống thuốc nam nó hết <cười> nhưng mà giây phút đó ít ra thì cổ cũng có thêm một cái góc nhìn có thêm một hệ quy chiếu thì có thêm một hy vọng mình cô không chắc là nó hết mình cô không chắc là nó hết nhưng mà có thể nó sẽ khác đi Cái kết luận ban đầu là không chữa được của người kia Chứ không phải là người ta dở Bởi vì mỗi một cái hệ quy chiếu đó, Họ sẽ nghiên cứu trong một giới hạn nào đó 
họ sẽ nghiên cứu trong một giới hạn nào đó đó rồi thì ngay cái chỗ này <cười> ngay cái chỗ này là chúng ta phấn đấu lên làm rõ chỗ này à, và chúng ta sẽ phát hiện rằng con người thường bị dính chấp như một cái điều đó là chỉ cần nghe cái từ là bẩm sinh và di truyền thôi là họ đã hết biết đường rồi họ bắt đầu cam chịu luôn họ không tìm giải pháp nữa và theo thực trạng của y học hiện đại á, thì thì đây thực trạng sức khỏe của con người sẽ phụ thuộc vào các yếu tố như sau à, về y học hiện đại á, người ta ghi nhận á, thì thực trạng sức khỏe của một người ha hiện thực trạng ha thực trạng sức khỏe của một người á, phụ thuộc vào ba cái yếu tố này thực trạng sức khỏe của một người sẽ phụ thuộc vào ba cái yếu tố này ba cái yếu tố này <cười> yếu tố thứ nhất đó là di truyền yếu tố thứ hai là môi trường yếu tố thứ ba đó là lối sống lối sống và giao thoa của ba yếu tố này giao thoa của ba yếu tố này giao thoa của ba yếu tố này theo chiều hướng nào sẽ quyết định cái hiện trạng sức khỏe của một con người giao thoa của ba yếu tố này à, giao thoa của ba yếu tố này nếu như theo chiều hướng có lợi chiều hướng tốt thì con người khỏe mạnh còn nếu theo chiều hướng bất lợi thì con người bệnh tật phát sinh đó vậy thì trong ba cái yếu tố này à, trong ba cái yếu tố này các anh chị nhìn xem trong ba cái yếu tố này chúng ta nhìn lại nha khi nhắc về ba cái yếu tố này thì chúng ta sẽ phát hiện một, được một điều đó, theo hình tướng đời thường thôi nha hình tướng đời thường mà chúng ta nghe được đó thì theo cả nhà đó là gì đó là di truyền thì có thay đổi được không theo cả nhà di truyền có thay đổi được không theo cả nhà di truyền có thay đổi được không dạ yeah. Dạ, Đó. có không, không có Được, không, cải thiện được Dạ, có, có, không, vẫn được Dạ, đó Nếu ai có một cái tâm niệm Đó là có thể thay để thay đổi được Thì còn hy vọng Còn ai trả lời là không Thì nếu như bản thân của người đó Hoặc là người thân của họ Dính vào các căn bệnh Mà được kết luận là di truyền, bẩm sinh thì bó tay và cam chịu số phận vào thập niên 60 à, thập niên 60 nếu vũ nhớ không làm là 60 học 40 gì đó lâu quá thì chị cũng quên cái đó rồi đó là gì đó là gì đó là ở Singapore là cái giai đoạn thập niên 40 60 gì đó dân của Singapore bị một căn bệnh di truyền gọi là thiếu máu địa trung hải thiếu máu địa trung hải à, và một trăm phần trăm là dân Singapore đều bị và theo các nhà khoa học nghiên cứu họ bắt đầu thống kê lại nếu tình trạng này kéo dài thì tới sau 30 năm là Singapore không còn ai cả là tất cả đều mắc cái căn bệnh di truyền đó và tử vong sau 30 năm đó và giây phút đó thì lãnh đạo quốc gia Singapore của nước Singapore bắt đầu ngồi lại và có một cái quyết định nó quyết định tới sự tồn vong của Singapore trong thời điểm đó đó sự tồn dâm của Singapore trong thời điểm đó Đó là đưa ra một cái quyết định Là tất cả thực phẩm Mà nhập về Singapore Là phải có bổ sung sắt trong đó Tất cả các thực phẩm Mà nhập về Singapore Là phải có bổ sung sắt trong đó Và với một cái quyết định đó Với cái văn bản đó Với sự quyết định đó Thì Singapore sau 10 năm Sau 10 năm từ khi quyết định đó ra đời 
thì chính thức là 100% dân Singapore không còn bệnh di truyền thiếu máu địa trung hải. Thông tin này các anh chị có thể lên Google tìm. Dạ. Nó có thông tin này. Rồi. Đó là một yếu tố. Nhưng về mặt hình tướng của khoa học á, thì y học hiện đại thì ghi nhận là chưa trong giai đoạn này. ha à, Trong giai đoạn này chưa có hy vọng. Chưa có giải pháp. Và tương lai hoàn toàn có hy vọng. Rồi. Là yếu tố thứ nhất. Rồi chút xíu chúng ta khi mở rộng góc nhìn ra thì để chúng ta sẽ thấy rằng di truyền có được hay không. Đó. À. Nhưng tính tới hiện tại thì chúng ta theo định hướng của xã hội mặt bằng chung thông tin của xã hội thì di truyền là y học không can thiệp được. Cái thứ hai, môi trường. Theo cả nhà thì môi trường mình có thể thay đổi được không? Mình thay đổi được môi trường không? Rồi, như ví dụ ha, thành phố Hồ Chí Minh đang ô nhiễm nè, làm sao cho hết ô nhiễm? Hà Nội là thành phố Hồ Chí Minh nè. Về quê ở, có chắc là quê còn không? <cười> có chắc là quê không ô nhiễm không? À, máy lọc không khí, lọc hết cả thế giới này được không? <cười> Lá phổi của thế giới à, Lá phổi của thế giới Những cánh rừng Nếu còn Thì khả năng môi trường thay đổi được Dạ Giống như cái từ chiến dịch xanh Của chị Thu Vũ nhắn lên đó Nâng cao cái ý thức bảo vệ môi trường Và khi lá phổi của địa cầu phục hồi Thì kỳ vọng môi trường có thể thay đổi Thì trong môi trường Trong cái khía cạnh này á, Thì chúng ta sẽ phát hiện rằng đó là gì? À, về khía cạnh môi trường, chúng ta thì chỉ có thể thay đổi được ở một cái góc nhìn trong giai đoạn này. Đó chính là môi trường sống xung quanh mình bằng các mối quan hệ thôi. Còn nếu môi trường sống của tự nhiên thì tính tới hiện tại nó thật là chúng ta cũng chưa đủ cái 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 chức năng. À, và, và trong giai đoạn này nè, mình cũng chưa đủ để làm cái đó. Cũng chưa đủ để làm cái đó. Ví dụ môi trường biển đi. Trên thế giới thì gần như chỉ còn có một vài chỗ là nó không ô nhiễm thôi. À, còn lại thì gần như đã bị ảnh hưởng hết. Xã hội ngày càng tiên tiến thì vấn đề môi trường ngày càng đáng quan tâm. À, và khí hậu của địa cầu đang nóng dần lên. Cái điều này ai cũng biết. À, hiệu ứng nhà kính vân vân Rất là nhiều. Vậy thì nếu nói về mặt bằng chung á, thì yếu tố di truyền và môi trường mình không có thay đổi được. Có phải vậy không? Mình tính mặt bằng chung á. Có phải mặt bằng chung thì hai yếu tố này không thay đổi được không? Đúng không ạ? À? Dạ. Rồi. Thì chỉ có một cách thôi. Chỉ có một cái thôi. <cười> Đó. Chỉ có một cái thôi. Đó là gì? <cười> Đó là bắt đầu từ lối sống của chính mình thôi. À, đài, các anh chị có thể ghi Chúng ta có thể không thay đổi được di truyền hay môi trường sống Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi lối sống để khỏe mạnh Chúng ta có thể không thay đổi được di truyền hay môi trường sống Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi lối sống của chính mình Theo chiều hướng khỏe mạnh Chúng ta có thể không thay đổi được di truyền Và môi trường sống nhưng chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi được lối sống của chính mình theo chiều hướng khỏe mạnh. Vậy thì chúng ta có thể không thay đổi được di truyền, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi được sức khỏe. Ngay từ chính mình là từ lối sống. Nếu làm được điều này thì chúc mừng cả nhà. Đây là cái điều mà chúng ta cần phải quan tâm ngay từ bây giờ. Rồi. Vì thay đổi lối sống thì đồng nghĩa với việc là thay đổi cái thói quen. Thay đổi lối sống của mình đồng nghĩa với thay đổi thói quen. Mà thay đổi thói quen thì đồng nghĩa với kết quả kéo theo sẽ thay đổi. 
công thức cội nguồn á các anh chị xem lại nếu thay đổi thói, thói quen đồng nghĩa với thay đổi kết quả đúng vậy không có phải công thức cội nguồn vậy không dạ đó nhưng bắt đầu chúng ta sẽ tìm về sâu xa hơn nữa đó là hình ảnh trong tâm trí là kiến tạo là cho mình hình ảnh khỏe mạnh và giây phút này bắt đầu chúng ta sẽ mở rộng góc nhìn ra và để di chuyển có thể thay đổi được không nếu mở rộng sang góc nhìn của khoa học thì hoàn toàn có thể thay đổi được mở rộng sang góc nhìn của dân gian cũng hoàn toàn có thể thay đổi được nhưng chẳng qua là con người không đủ niềm tin hoặc là niềm tin theo hướng bất lợi là cái thứ nhất cái thứ hai không đủ sự kiên trì và định hướng cho sự khỏe mạnh mà cam chịu với kết luận của hiện tại và làm cho thế hệ con cháu cũng bất ổn theo nhưng để thay đổi được di chuyển á, nó đơn giản như thế này chúng ta làm ha về góc độ khoa học nè về góc độ khoa học ha ha về góc độ khoa học nè về góc độ khoa học các anh chị nhìn thử ha, tự liên chính bản thân và tự rà soát theo cái biết của mình xem thử là cái ví dụ chúng ta chuẩn bị nói cái ví dụ mà chúng ta chuẩn bị cùng nhau tham khảo xem thực sự nó có đúng khoa học không và nó có thực sự có thể thay đổi được di truyền hay không thử ha thử ha rồi bắt đầu chúng ta sẽ làm ví dụ nè chúng ta hay dùng từ đại diện là con cái đi con con rồi theo góc nhìn của khoa học con có phải là sự kết hợp của của ba và má không hay cha mẹ à, vũ hay dùng từ cha mẹ do vũ miền tây á cho nên từ đó vũ nói thuận thuận miệng hơn dạ đó là cha mẹ rồi cha mẹ kết hợp lại để ra đứa con đúng vậy chưa có đúng không bằng chứng khoa học rất là đơn giản đó là tinh trùng gặp trứng à thì ra à rồi y học đông y thì người ta còn dùng cái từ đó là gì tinh cha huyết mẹ mà ra con cái rồi y học đông y còn dùng một cái từ đơn giản hơn để chúng ta có thể hình dung ở một cách cơ bản đó là gì nền tảng sức khỏe của thế hệ trước à, còn được gọi đó là tiên thiên tiên là trước á tiên thiên tiên thiên thì tiên thiên nếu hiểu theo một góc nhìn của khoa học thì đó là vật chất di truyền là những đặc đặc tính mà được truyền lại cho thế hệ sau của con cái họ sau khi thụ thai à, còn y học hiện đại gọi là gì gọi là vật chất di truyền gen bộ gen được truyền lại rồi vậy thì nếu như cha mẹ có bất ổn về một căn bệnh di truyền nào đó thì con cái có khả năng thừa hưởng cái bệnh di truyền đó ví dụ cha hoặc mẹ có bệnh tim mạch thì khả năng con cái có thể bị bệnh di truyền đó là tim mạch cha mẹ có bất ổn về lá gan à thì con cái có khả năng bị duy trì và lá gan. Và mỗi một cái bất ổn đó, đó nó sẽ có cái tỷ lệ phần trăm khác nhau. Tỷ lệ phần trăm duy trì khác nhau cho từng loại bệnh tật. À, ví dụ như là về cha mẹ lùng thì con cái thừa hưởng cái gen lùng đó. Nhưng mà tỷ lệ phần trăm khác nhau. Chứ không phải là trăm phần trăm sẽ lùng. Cái đây kịp không? Khoa học không? Cái đó khoa học không? Cái đó khoa học không? khoa học rồi đúng không dạ đúng đúng không nói tới hiện tại là hợp lý không tính tới hiện tại là khoa học là hợp lý không mình nói nãy giờ hợp lý không hợp lý đúng không rồi bắt đầu hợp lý thì nói tiếp không hợp lý là nghỉ <cười> rồi vậy thì bắt đầu nè sau khi con ra đời thì bắt đầu từ thế hệ của con trở về sau là đang chính trên cơ thể của con thì nền tảng sức khỏe của con trong thời điểm này thì y học đông y á người ta còn gọi một cái từ đại diện đó chính là hậu thiên hậu là sao đó. mà trong y học 
trong cái uh, học thuyết về tạng phủ á, thì gốc của hậu thiên nằm ở tỳ vị tỳ vị ở dạ dày vậy thì nền tảng sức khỏe của con sau khi con ra đời đó là nằm ở hậu thiên mà hiểu một cách đơn giản mà hình tướng để chúng ta có thể lý giải một cách đơn giản hơn hậu thiên đó chính là gì đó chính là lối sống và ăn uống hả à, lối sống và ăn uống à, lối sống và ăn uống nếu thì hiểu một cách đơn giản nha còn nó hiểu chiều sâu thì còn cả tinh thần này kia nữa nhưng cơ bản là hai cái yếu tố này vậy thì sau khi mà con ra đời không thấy viết hả chị chị vuốt giùm em á chị nếu chị xài ai bắt hay điện thoại á thì chị vuốt từ trái sang phải giùm em dạ vuốt từ trái sang phải là chị sẽ thấy hoặc là điện thoại hay ai bắt á thì chị xem lại có cái hình của em và có cái hình của cái bảng nhỏ phía trên không thì nó sẽ một là cái nếu mình chọn cái bảng thì nó sẽ phóng lớn ra cái hình nhỏ lại và ngược lại dạ còn nếu mà làm nhiều cái rồi mà cũng không có thấy được thì chị giúp đỡ em mới thoát ra vô lại dạ dạ cảm ơn chiều anh dạ rồi vậy thì đơn giản nha hình dung lại đơn giản nè một người ra đời ý thức được thì có phải lối sống và ăn uống của chính họ quyết định sức khỏe nền tảng của họ từ đó về phần đời còn lại không có phải không có phải từ khi ra đời mà một người đã ý thức được họ lối sống của họ thay đổi theo chiều hướng khỏe mạnh ăn uống theo chiều hướng khỏe mạnh thì có phải nền tảng sức khỏe của họ bắt đầu thay đổi không dù là họ thừa hưởng từ bệnh tật di truyền của thế hệ trước nhưng nếu ăn uống và lối sống tốt thì có phải rằng nền tảng sức khỏe của họ đã có thể cải thiện ngay từ giây phút này chưa hết bệnh di truyền thì mình chưa nói nhưng mà sức khỏe đã khá hơn chưa khá hơn chưa rồi khá rồi vậy bắt đầu coi tiếp vậy thì con này bắt đầu sao sẽ quen với một đối tượng khác con của người ta <cười> con người ta đó con của người ta và kết hợp của con mình và con người ta à À, kết hợp con mình và con người ta thì có phải giây phút này cái nền tảng sức khỏe của con mình con người ta nó gọi là tiên thiên của thế hệ tiếp theo không đúng vậy không đúng vậy chưa rồi mà nếu nền tảng sức khỏe của con người ta mà khỏe mạnh mà tốt nữa thì sự kết hợp này nó sẽ ra một đứa con tiếp theo mình gọi là cháu thì liêm chính nội tâm mà hỏi hỏi thiệt cả nhà ha nếu nền tảng sức khỏe con người ta mà khỏe mạnh mà tốt nè con của mình nè mà hậu thiên tốt nè theo các anh chị đời cháu của mình hoàn toàn có khả năng hết bệnh di truyền không hoàn toàn có khả năng hết bệnh di truyền từ thế hệ thứ hai không rồi hoặc đơn giản nhất nếu mà từ con của mình mà ăn ở tốt nền tảng hậu thiên tốt trở thành nền tảng của tiên thiên cho cháu thì có thể bệnh di truyền nó cũng sẽ còn một cái gì đó nhưng từ giây phút mà cháu mình nó ra đời mà bắt đầu hậu thiên của nó tốt nữa hậu thiên của cháu tốt tức là lối sống ăn ở của con tốt của cháu tốt được chưa đó. Được chưa được chưa Rồi Vậy lúc này nè Cháu của mình Bắt đầu hậu thiên tốt Mà bắt đầu kết hợp với cháu của người ta <cười> Mình nền tảng cháu người ta khỏe ok Khỏe mạnh nữa Vậy thì nền tảng sức khỏe của cháu và cháu người ta là tiên thiên của thế hệ tiếp theo. Và nền tảng tiên thiên này sẽ cho ra đời một đứa chắc.
Rồi, hỏi thiệt các anh chị Nếu theo cái lộ trình này Thì đời chắc có hoàn toàn có khả năng hết bệnh di chuyển không? Hoàn toàn hết khả năng bệnh di chuyển không? Nếu chưa nữa, nếu chưa có khả năng nữa Thì nếu bắt đầu chuyển hiện thực về sức khỏe cho con Hậu thiên của con tốt Và giây phút này chúng ta có thể ráp vô hộp phần trước Thì hậu thiên của mình đừng chỉ phụ thuộc vô ăn uống và lối sống Mà lúc này hậu thiên bắt đầu nhớ cái chân bàn Hiểu ý này không ta? Giây phút này mở rộng cái góc nhìn ra Mở rộng hệ quy chiếu ra Thì hậu thiên lúc này nó không còn là lối sống hay ăn uống đơn thuần Như mình nói một cách đơn giản nữa Mà mở rộng ra đó là bốn cái chân bàn này Làm tốt Thì chắc của mình Cộng với chắc của người ta Chắc là chắc C hay, hay chắc sắc T ta <cười> Chắc T hay C T ha Dạ dạ Dạ. Rồi, chắc mình và chắc người ta cộng lại nó sẽ ra là tiên thiên của thế hệ. Tiếp theo. Rồi. Và lúc này sự kết hợp này nó sẽ cho ra đời một đứa chít. <cười> à, chút chút chứ, chắc tới chút tới chít. Được chưa? À, thì hình chung theo cái ví dụ mình vừa nói À, tới chút Tới chip Tới cái gì đó không biết Thì theo các anh chị Hỏi thiệt ha Thế hệ này chưa hết Thế hệ này chưa hết Thế hệ này chưa hết Thế thế hệ tiếp theo này Có khả năng hoàn toàn hết bệnh di chuyển không Hoàn toàn có khả năng Vì tất cả những gì mà nãy giờ Chúng ta cùng giao lưu Cùng thảo luận với nhau Nó khoa học không Nó khoa học không Khoa học không? Và thực sự rõ ràng không? Thuận tự nhiên luôn không? Thuận tự nhiên luôn không? Đúng đạo lý luôn không? À thì có khả năng À vậy thì giây phút này lối sống ăn uống Bởi vì ở cái góc nhìn của y học đông y Trong học thuyết về tạng phủ Góc của hậu thiên nằm ở tỳ vị Tức là chất dinh dưỡng thì giây phút này khi có sự phối hợp với y học dinh dưỡng là một phần thì dừng lại ở cấp độ đầu tiên này ở mức độ đơn giản là có sự tham gia của dinh dưỡng nhưng cấp độ cao hơn là nhớ bốn cái chân bàn à, thuận theo tự nhiên đúng đạo lý và rất rõ ràng về khoa học vậy thì tới đây kết luận đó là gì Di chuyển hoàn toàn có khả năng thay đổi Đồng ý không? Đồng ý không ạ? À? Bắt đầu thấy ra một cái hy vọng lớn chứ Và nếu ăn ở phù hợp biết cách Thì hoàn toàn thế hệ thứ hai Đã có thể khỏi về các căn bệnh di chuyển Còn nếu không thấu suốt điều này Trong đầu đã mang cái hình ảnh Đã chấp nhận là di chuyển hay bẩm sinh không thay đổi được Thì nói thật Thế hệ cháu chắc chút chít chục chịt gì đó hoàn toàn vẫn bị di truyền tới nhiều thế hệ sau kịp ý này không ta tới đây kịp không dạ cho nên cánh đàn ông nè cũng khổ lắm mấy anh ơi mấy chị ơi à, giống như ví dụ như là ai đó sanh ra lùng thì đâu phải là tụi tôi muốn thích qua hậu cứ qua hậu đâu mà chẳng qua là hy sinh đời bố cũng cố đời con đó <cười> anh sĩ <cười> thấy ông sĩ ông cười qua thấy ông vấn <cười> à, ai đó bị lùng đó không phải là tụi tôi thích hoa hậu đâu mà tại vì tôi hy sinh đời bố cũng cố đời con cho tới hệ sao nó cao lên thôi <cười> liên quan tới di truyền thì hoàn toàn có thể thay đổi được nếu như chúng ta thấy được điều này và nó rất là khoa học và ở đây về góc nhìn của môi trường môi trường là một cái từ bao hàm cả môi trường sống và những gì xung quanh của chúng ta trong đó có mối quan hệ thì chúng ta có thể trong giây phút này chưa tác động đã che chưa có thể tác động được từ cái môi trường sống à, của cái tầm chung vĩ mô 
Thì đơn giản chúng ta bắt đầu từ chính mình thay đổi từ môi trường sống trong mối quan hệ. Thì từ đó nó cũng đã giúp đỡ cho chúng ta theo cái chiều hướng khỏe mạnh ở một mức độ nào đó. Và thấu suốt về mặt di truyền theo cách chúng ta vừa mới lý giải thì hoàn toàn thế hệ tiếp theo có thể thay đổi về di truyền. Nhưng từ thế hệ của mình thay đổi về thói quen đồng nghĩa với lối sống được thay đổi và kết quả nó sẽ kéo theo thay đổi. Vậy thì chúng ta có thể hoàn toàn khỏe mạnh nếu bắt đầu từ lối sống của chính mình. Đồng nghĩa với thay đổi các yếu tố của hậu thiên. Và yếu tố đó là từ bốn cái chân bàn. Điệp ý này không ta? Tới tới khúc này kịp không ạ? Dạ. Dạ. Bắt đầu thấy ngon chưa? Thấy ngon chưa? Thấy bắt đầu có kỳ vọng, có hy vọng về sự khỏe mạnh cho thế hệ sau không? Hoặc là ngay từ chính mình hoàn toàn có khả năng khỏe mạnh không? Dạ. Bắt đầu rõ dần lên. Dạ. Dạ. Đó. Thì chúng ta mỗi ngày phải thêm khái niệm nguồn để mình có cái cái hy vọng để khỏe mạnh chứ. Chứ hàng ngày huân tập những cái cái khái niệm nguồn nó bất lợi không thì mình thấy nó, nó, nó bít cửa để khỏe luôn rồi. <cười> dạ đó. Nên các anh chị thấy là từ khi mình Bắt đầu có thêm những cái khái niệm nguồn có lợi Cái mình thấy năng lượng của mình khác không Thấy năng lượng của mình khác không Dạ đó. Mà hoàn toàn chúng ta có thể khỏe mạnh Hoàn toàn thế hệ tiếp theo sẽ khỏe mạnh Dạ Dạ Nên để củng cố thêm hai khái niệm nguồn <cười> Tiên thiên là gì? Giải thích từ tiên thiên. Chị Ngân mới vô phải không? <cười> nãy nói quá trời luôn mà. Các bác sĩ đều biết ạ. À. Tất cả thông tin nãy giờ các bác sĩ đều biết và họ biết cũng rành hơn mình nữa. Bởi vì ai cũng biết trứng cộng tinh trùng nó ra với con cái. Và bác sĩ đều học cái này kỹ hơn mình nữa. Vật chất di chuyển mà. Họ biết rất là rành. Bác sĩ là người chuyên môn họ sẽ biết rành hơn mình nữa. Dạ. Nhưng chẳng qua là hàng ngày họ biết rất là rành những cái đó. Nhưng lại gì? Hôn tập theo chiều hướng bất lợi. Chứ không phải không nói. Hôn tập theo chiều hướng bất lợi. Cho nên họ nói những cái kia nhiều hơn. Và dần dần cái chiều hướng ánh sáng ít lại. Chứ không phải là họ không biết. Và nếu mà được cho phép. Mà các anh chị bắt đầu sao? Khi các anh chị hiểu về tam giác hiện thực á. Các anh chị mong muốn nhận hiện thực sức khỏe Các anh chị gặp người chuyên môn, gặp bác sĩ á, Các anh chị hỏi các khái niệm nguồn có lợi Người ta trả lời tới hướng có lợi Thì các anh chị sẽ khỏe mạnh Khổ nổi là gặp bác sĩ Các anh chị cũng hỏi khái niệm nguồn bất lợi Cho nên cuối cùng nó riết, nó riết thành bất lợi Chứ không phải người ta không biết Người ta biết rành hơn mình nữa Bởi vì đó là chuyên môn được học tập, được giáo dục mà Người ta được dạy rất là chuyên sâu cái này Dạ Nhưng do là gì định hướng của xã hội Đó là À, đó là gì đó là luôn luôn đợi vấn nạn nó xảy ra rồi mới tìm cái giải pháp để sửa chữa nó nên chúng ta đều thấy rằng là giải pháp thường đi sau vấn nạn vậy thì khi hiểu cái này rồi thì em thấy a à, vậy thì làm sao mình có một giải pháp đi trước vấn nạn nó sẽ ngon hơn à thì rất là đơn giản như hôm qua mình có chia sẻ là chỉ cần chúng ta thấu suốt nè, chỉ cần chúng ta thấu suốt đó là gì đó là Thấu hiểu về nội tâm, sức khỏe, mối quan hệ và tài chính Dạ là xong à, Chị Kim Anh, Kim Oanh, á, Kim Anh Phạm á, Chị nghe là buổi đầu tiên dùm em nha Buổi đầu tiên em nói bốn cái chân bàn rất là kỹ đó chị Ngày đầu tiên mình chỉ dành để nói bốn cái chân bàn thôi à, Hơn 2 tiếng đồng hồ mình nói bốn cái chân bàn thôi Nên chị nghe lại ghi âm buổi đầu tiên dùm em Dạ Lên lên uh, telegram của tổ chức Quýt á, Nó có luôn file ghi âm và hình ảnh ở trên đó Chị có thể tham khảo để giúp em Dạ Dạ Đó Chị Lý Thiên cái gì Kim Trang Thiên Lý Kim Tên cũng dài quá ha <cười> Có nhắn nè Bữa khám tổng quát bác sĩ bảo tuổi này Chuẩn bị bước vào giai đoạn mãn kinh Chuẩn bị sẽ khó chịu Đó định hướng ra hướng đó đó Thì giây phút này nếu mình hiểu về sức khỏe Mình muốn muốn khỏe mạnh Thì mình nói với bác sĩ vậy nè Bác sĩ ơi giúp đỡ em cái Vậy thì chuẩn bị bước sang giai đoạn mãn kinh rồi làm thế nào để bước sang giai đoạn mãn kinh Mà sức khỏe của em vẫn đảm bảo 
à, còn nếu không dẫn dắt theo cái chiều hướng này riết nó riết nó riết cái mình tin theo chiều hướng đó thì y như rằng là gần như tất cả các phụ nữ tới giai đoạn mãn kinh đều khó chịu bực bội nóng tính mà ở dưới quê người ta gọi một cái từ vui lắm đó gọi là cái gì đó là người phụ nữ ó đâm <cười> dân miền tây mới hiểu cái từ này nghe đây là người phụ nữ ó đâm cái là người phụ nữ khó chịu, bực bội cái gì cũng cáo gắt hết trơn, giận vô cớ. Đó. Nhưng mà mới thấu hiểu điều này rồi thì đơn giản lắm, hoàn toàn có thể kéo dài giai đoạn Đó. giai đoạn mà kinh nguyệt. Đó. Ví dụ đơn giản là gì? Theo tuổi tác bình thường á thì à, trong Đông y người ta dùng cái từ nó gọi là gì? Nó gọi là thiên quý. Cái từ trong Đông y gọi là thiên quý. Đó. thì nữ á, thiên quý của nữ là 7 còn nam thiên quý là 8. Hai lần thiên quý là vậy thì. À, đúng số lần thiên quý là tiền mãn kinh mãn kinh. Tiền mãn dục mãn dục. Ví dụ như nữ là 7. Chỉ thì hai lần thiên quý. À, thì có kinh. Tức là 7, 2, 14. À, chỉ thì 14 tuổi là bắt đầu có kinh. Theo sinh lý bình thường. Đó là tuổi sinh lý bình thường của phụ nữ. 14 tuổi là có kinh. À, nam là 8 thì 16 tuổi là dậy thì à, tuổi của nam giới nếu theo tuổi tác bình thường theo sinh học à, rồi theo cái thiên quý đó thì đúng số lần thiên quý thì mãn kinh đó là 77 49 thì phụ nữ mãn kinh vào tuổi 49 50 còn nam mãn dục vào tuổi gì 88 64 à, đúng rồi nữ thập tam nam thập lục đó đó là từ trong đông y á rồi ta truyền miệng lại Nhưng mà khi chúng ta thấu hiểu mở rộng góc nhìn Của y học dinh dưỡng, của dân gian, của hiện đại Của đông y Thì hoàn toàn có thể kéo dài Nữ hoàn toàn có thể 60, 60 tuổi Hoàn toàn vẫn còn kinh nguyệt Nếu biết cách Nam 7, 80 tuổi, 90 tuổi Hoàn toàn vẫn còn sinh lý Chưa có mãn dục Nếu biết cách Còn không biết cách Thì đúng theo cái ba rem đó mà hình thành Đúng ngày, đúng tháng, đúng năm là nó xong ừ. Dạ Dạ ừ. Tiếp hẹn Dạ Ở Các anh chị còn nghe được âm thanh của Vũ nói không? Còn nghe được không ạ? À? À còn á Dạ Anh Túc kiểm tra lại cái âm thanh như anh Túc Dạ 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 quên ổng không nghe mà nói ông sau nghe <cười> các anh chị nhắn đây không chát dùm vũ cái là anh túc kiểm tra lại ông thanh <cười> ông nói ông nghe mà mình nói hoài ông muốn đâu có nghe quên <cười> dạ dạ cảm ơn chị huyền nguyễn <cười> dạ dạ rồi quên ông nói ông không nghe mà mình kêu ông kiểm tra lại sao ông nghe <cười> dạ dạ chúng ta sẽ giải lao một chút ha rồi chúng ta sẽ bắt đầu đi vào học phần uh, quan niệm dạ cảm ơn cả nhà Dạ chào cả nhà Chúng ta quay lại ạ à. Dạ Cảm ơn các anh chị Các bài hát mà chúng ta được nghe đó là Do học viên học rồi tự sáng tác ra xong á Tất cả các nhạc phẩm mình nghe trên cái quyết ạc á Dạ Là là do các học viên ta tự làm hết á Dạ Ta yêu thích rồi ta tự cảm ngộ ra rồi ta viết cái đó Dạ nên các anh chị có thể lên tìm hiểu là cái đó nhiều lắm. Dạ. Ăn cái gì mà dễ thương vậy hả? Dạ, cơm vợ nấu. <cười> Vô đây thì có thêm là gì? bánh quýt. <cười> dạ. Rồi, chúng ta tiếp tục nội dung nha. Dạ. Nghe được chưa anh Túc? À, nghe được rồi ha, dạ. Lúc này hỏi trả lời được là nghe được. <cười> Rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục nội dung. 
Dạ. Rồi. <cười> chúng ta sẽ tiếp tục nội dung. Rồi, chúng ta sẽ đi vào học phần à, đó chính là quan niệm về sức khỏe, à, quan niệm chuẩn về sức khỏe. À, thì sau quá trình học tập trong lộ trình trong hơn 10 năm thì các cao nhân tổng hợp lại thì tổng cộng có 6 cái quan niệm tính tới thời điểm hiện tại. À, trong tương lai thì các anh chị nào có một cái quan niệm nào đó mà phù hợp cho sức khỏe, ứng dụng được cho nhiều người thì các anh chị hoàn toàn có thể thêm vào. Dạ, các anh chị hoàn toàn có thể thêm vào. Dạ, rồi chúng ta sẽ đi vào quan niệm đầu tiên để từ đó chúng ta có thể làm rõ à, cái quan niệm nó quan trọng như thế nào trong cuộc sống đời thường của con người à, và ngay cả lĩnh vực sức khỏe thì quan niệm nó chỉ, chỉ dẫn dắt hành vi của con người để có thể hướng tới sự khỏe mạnh thì chúng ta sẽ đi vào nội dung đầu tiên trong học phần quan niệm chuẩn này dạ thứ nhất quan niệm thứ nhất quan niệm thứ nhất đó là sức khỏe là ưu tiên số 1 Sức khỏe là ưu tiên số 1 Sức khỏe Là Ưu tiên số 1 Sức khỏe là Ưu tiên số 1, đó là quan niệm đầu tiên mà chúng ta cần phải thấu suốt. À, sức khỏe là ưu tiên số 1. Rồi, vậy thì ngay giây phút này, các anh chị phối hợp với Vũ nha, để chúng ta làm rõ hơn về cái quan niệm này. Các anh chị bắt đầu ghi vào trong giấy của mình. Chúng ta dành thời gian khoảng 30 giây đến một phút. Ha. Đây là một dạng thể nghiệm nội tâm của mình. Một dạng thể nghiệm nội tâm của mình Các anh chị tự ghi vào trong giấy Hoặc là trên khung chat Đó, đó là các anh chị chọn ra giúp vũ 3 tới 5 3 tới 5 điều Mà các anh chị ưu tiên trong cuộc sống Theo trình tự ưu tiên một là cái gì, hai là cái gì ba là cái gì, bốn là cái gì, năm là cái gì Tối thiểu ba cái à, Tối thiểu ba cái Chúng ta đang ưu tiên điều gì cho cuộc sống của chính mình hàng ngày À, đây là một dạng thể nghiệm nội tâm Các anh chị có thể liệt kê ra Liêm chính nội tâm mà liệt kê thôi Không có đúng sai Tại mình ưu tiên cái gì thì mình làm đó trước thôi đâu có gì đâu Dạ Dạ Có 30 giây để làm <cười> Sức khỏe Mối quan hệ Tiền và tối thiểu ba cái được thì năm cái rồi rảnh rảnh thời gian cái mình làm nhiều hơn sức khỏe tiền bạc hạnh phúc sức khỏe bình an tài chính sức khỏe trí tuệ tài chính hạnh phúc mối quan hệ sức khỏe mối quan hệ trong gia đình phát triển bản thân sức khỏe hạnh phúc tài chính sức khỏe tâm thái tài chính thể chất tinh thần công việc con cái tiền à, chị kiều nguyên có thêm bình an và hạnh phúc dạ yeah. Dạ. Rồi, hãy giữ nguyên những điều mà chúng ta vừa ghi Hãy giữ nguyên những điều mà chúng ta vừa ghi Sau đó chúng ta sẽ lý giải ra Rồi, một lần nữa chúng ta rà soát lại Là những gì chúng ta ghi thực sự có phải đang ưu tiên không Đặc biệt là với ai đang đánh cái số 1 là sức khỏe <cười> à. Rồi, đây Để lý giải ra cái này Thì khái niệm nguồn đầu tiên cả nhà cùng làm rõ đó là gì? Như thế nào thì được gọi là ưu tiên? Như thế nào thì được gọi là ưu tiên? À, như thế nào thì được gọi là ưu tiên? À, thì mình mới thực sự mình coi lại là thực sự là những gì mình đang làm có phải đang ưu tiên không? Hay là mình tưởng nó ưu tiên thôi? Nhưng thực sự nó không phải. <cười> ưu tiên là gì ạ à, làm rõ chỗ này ra nữa dạ đó hay là tại vô lớp sức khỏe cái nói số 1 sức khỏe cho ông thầy ông vui 
Chứ có chủ đề sức khỏe Ví dụ vậy Dạ Đó Dạ Rồi Vậy thì ưu tiên là gì Nói ra luôn đi cho nó chắc à, Ưu tiên thì các cao nhân Định nghĩa cái khái niệm nguồn này đơn giản lắm Đó là cái việc gì hàng ngày Thứ nhất á đó là gì? À, đó là gì? Cái thứ nhất đó, đó là mình dành thời gian nhiều cho nó. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tâm trí của mình đặt vào cái việc đó. À, nếu một sự vật, sự việc nào đó, một cái gì đó mà thời gian và tâm trí của chúng ta ưu tiên à, chúng ta dành nhiều cho cái điều đó thì cái đó nó gọi là ưu tiên rồi vậy thì hiện tại mình đêm chính nội tâm coi lại ha ngày có 24 giờ ai ghi số 1 là sức khỏe vậy thì hàng ngày dành bao nhiêu thời gian cho sức khỏe tâm trí của các anh chị có đặt vào sức khỏe không hay đặt vào tài chính <cười> <cười> không có đặt luôn <cười> à, 2 giờ 1 giờ dạ đó có là ngon rồi à, còn anh Huỳnh Thanh Tiến khà 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 tức là không đọc gì luôn không làm gì luôn đúng không <cười> dạ 3 giờ liêm chính nội tâm đó là tài chính là tiền À, liên chính nội tâm thế là dành cho gia đình và tài chính nhiều hơn dạ đó rồi tuần ba lần yoga một giờ tập thể dục sáng nào cũng về tập thể dục thay gân đổi cốt đó, về tập thay gân đổi cốt có vui vẻ có hạnh phúc khi tập không hay bị ép tập <cười> đó rồi ừ rồi đây tới chỗ này nè có một cái khái niệm nguồn mà trong lớp thấu hiểu nội tâm á thì toàn cứ chia sẻ nhưng có thể là cả nhà còn cả nhà ngay cái góc là biết mà quên này chúng ta cùng làm rõ chỗ này lại ha đây <cười> chúng ta làm rõ chỗ này lại à chúng ta làm rõ chỗ này lại đây à cái chị vẽ cái này ra để lý giải lại À, để ta lý giải lại cái chỗ này một cách rõ nét lại ha này à, tính ra tự chung lại à, tính ra à, tự chung lại thì công việc của cuộc đời gom lại á, thì nó thấy đơn giản vậy nè thứ nhất tức là nó chỉ có mấy cái việc gì thôi nó đơn giản vậy nè là một á, là cái việc á, nó quan trọng hai á hay là cái việc đó không quan trọng này vẽ tới đây thì các anh chị bắt đầu nhớ lại chưa các anh chị bắt đầu nhớ lại chưa à, cái việc đó gấp và không gấp à gấp không gấp dạ hay là khẩn cấp không khẩn cấp dạ mình dùng từ gấp cho nó nhẹ nhàng chút dạ khẩn cấp thì cái cái từ đó nó hơi ấy quá à, rồi thì ở đây các anh chị nhìn hình tướng thì nó quá đơn giản để thấy ở hai góc đầu tiên đó là cái góc thứ nhất á là cái chuyện nào mà nó quan trọng và nó gấp nữa thì tất nhiên là chúng ta sẽ ưu tiên nó ở vị trí số số 1 đúng chưa à nó gấp mà nó quan trọng nữa thì tất nhiên nó là số 1 hiển nhiên đó à, rồi còn cái chuyện mà nó không quan trọng mà không gấp nữa thì tất nhiên nó ở vị trí số số 4 à còn hai chuyện còn lại đó là gì là quan trọng nhưng không gấp 
hoặc là gấp nhưng nó không có quan trọng thì hai cái này có thể đảo cái thứ tự cho nhau có thể là cái số số 2 số 3 số 3 số 2 nó trình tự vậy đó rồi gì thì đây cái chuyện gì là cái chuyện gấp và cái chuyện quan trọng à nên cuộc đời này nè khi thấu suốt cái này nó có một khái niệm đơn giản lắm để các anh chị bắt đầu sao xóa bỏ cái rào cản về mặt thời gian bởi vì một số anh chị sẽ nói rằng là gì tôi đâu có thời gian để tập thể dục tôi biết sức khỏe quan trọng chứ nhưng đâu có thời gian để mà tập nó đâu có thời gian quan tâm sức khỏe đâu nhưng mà người ta quên một điều gì nè cuộc đời này á tất cả con người của chúng ta nếu theo cái khái niệm nguồn này thì rất là rảnh ai cũng đang rảnh hết chứ Ai cũng có 24 giờ như nhau mà Và con người luôn rảnh Không có cái chuyện nào mà bận <cười> Chỉ có cái chuyện gấp chứ quan trọng Ví dụ đơn giản ha Ví dụ đơn giản nha Một ngày đẹp trời à, Một ngày đẹp đẹp trời à, Vũ nhìn trên khung chat ha Vũ xin phép lấy cái tên bất kỳ Để có thể làm rõ ví dụ này ha. Vũ xin phép lấy cái ví dụ này để làm rõ nha Và các anh chị vui lòng giúp đỡ Vũ Trong cái ví dụ này Ví dụ như em mời em tài phạm đi ha À, anh Tài Phạm giơ tay giúp em nha Dạ Anh Tài Phạm giơ tay giúp em Dạ Để anh ta phối hợp trong cái ví dụ này Dạ em mở mic tranh nha Rồi Anh nghe em Em chia sẻ không anh, anh, anh Tài Phạm Dạ không, không nghe anh nói đó anh Tài Không nghe được anh nói Anh kiểm tra cái mic lại giúp em Dạ, không nghe anh nói chuyện Thấy hình ảnh nhưng mà không có âm thanh <cười> Dạ 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 Chưa nghe được <cười> Dạ Rồi, không được luôn ha Chị thôi không sao Anh chỉ cần phối hợp với em ha Đó là đồng ý thì cật đầu Không đồng ý lắc đầu thôi à, Rồi à. Rồi, ví dụ đơn giản vậy nè, một ngày đẹp trời, cái ngày hôm đó đó, cái cái anh Tài điện cho 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 Vũ, hồi Vũ điện cho anh Tài đi cho dễ, ha anh Tài đang ngủ, anh Tài đang ngủ, cái Vũ điện cho anh Tài nó anh Tài ơi, đi uống cà phê với em không? Thì giây phút đó anh Tài cảm nhận cái việc ngủ nó quan trọng hơn việc cà phê, cái anh Tài nói vậy nè, hồi bữa khác cà phê đi Vũ ơi, bữa nay anh bận quá à. lúc đó anh, anh Tài có bận không? không có bận nhưng mà anh điện thoại cho em điện thoại cho anh nói gì bận rồi không phải anh đang bận mà tại vì anh thấy cái việc ngủ á, nó quan trọng và nó gấp hơn cái chuyện đi cà phê với ông vũ hiểu ý này không ta kiểu kịp không ạ à? rồi một giây phút nào đó rảnh rỗi cái anh tài á anh tài đang đọc sách ví dụ trong trường hợp này á là anh tài anh mê đọc sách cái anh đang đọc sách cái vũ điện thoại lại nên tài đi ăn không Đi ăn với em nè, em mời Bữa nay có cái chuyện quan trọng mời Mời anh Cái anh Tài Bởi vì anh Tài đang quan tâm về sách vở mà đó, Thích đọc sách mà đây cuốn sách đang yêu thích nữa Cái đó anh Tài nói nè à, Không được Vũ ơi Bữa nay anh có chuyện bận rồi Chuyện đột sức bận rồi à, Bận rồi à, Bữa khác đi Vũ ơi Thì có phải giây phút anh đâu có bận gì đâu Anh đang đọc sách mà Nhưng mà bởi vì anh thấy cái chuyện đọc sách là nó gấp Và nó quan trọng hơn cái việc đi ăn với em Đúng vậy không? Chứ đâu phải là anh bận. À, thì ngay cái giây phút này nè, các anh chị giúp đỡ em làm rõ chỗ này. Là cuộc đời của con người á không có, không có bận, ai cũng rảnh hết á. Chẳng qua là cái việc mà họ đang làm là họ cảm nhận rằng nó gấp và nó quan trọng trong phần đời của chính họ. Cho nên là họ ưu tiên làm nó trước. Cùng một thời điểm, nếu chúng ta có hẹn hai người cùng lúc, chúng ta quên, chúng ta quên đi. Giây phút đó cái mình quên mình hẹn hai người cùng lúc mà hai địa điểm khác nhau. Vậy để có phải rằng chúng ta sẽ xem cái việc gặp người nào gấp và quan trọng mình sẽ ưu tiên gặp trước không? Chứ không phải là mình coi thường người kia. Đúng vậy không? Ví dụ ai đó có đăng ký cái lớp thấu hiểu sức khỏe tối nay. Nhưng mà đùng một cái trong tối nay có cái việc đột xuất gì đó. Mà cái việc đó 
theo cá nhân họ họ cảm nhận là nó gấp và nó quan trọng hơn cái việc học thấu hiểu nội thấu hiểu sức khỏe thì có phải rằng họ sẽ ưu tiên làm cái việc kia không chứ không phải là họ nói cái lớp học này không quan trọng mà là bởi vì họ thấy rằng cái việc kia nó quan trọng hơn trong cái thời điểm đó đó thì nó quan trọng và nó gấp hơn cái việc học cái lớp thấu hiểu sức khỏe dài vậy thì ngay chỗ này Chúng ta sẽ lý giải để làm sao các anh chị thấu suốt cái chỗ là tại sao sức khỏe phải ưu tiên số 1 Trong khi mình thấy cuộc sống hàng ngày, mình nói sức khỏe là ưu tiên số 1 Nhưng thực sự liêm chính nội tâm mà nói, có phải là mình đang ưu tiên cho tài chính là số 1 không? Đa phần là có phải đang ưu tiên tài chính là số 1 không? Rồi, vậy thì bắt đầu làm rõ ra nè ha Theo các anh chị á Theo các anh chị á theo các anh chị đây nè ha, theo các anh chị á, à, thì thông thường á, thì ai đó kiếm được cái thu nhập hàng tháng á, theo các anh chị á, đúng với số đông đúng rồi đó anh Tiến Quỳnh. Rồi nên mình dùng từ đa phần mà. Dạ, nên giúp đỡ em gì nè. Thử mình lúc này ha, ngay giây phút này nè, cái ví dụ tiếp theo là chúng ta lấy từ mình ra chúng ta làm rõ nè. Vậy thì tài chính hàng tháng á, mình tạo dựng được cái thu nhập hàng tháng của mình á, mình dành bao nhiêu phần trăm cho sức khỏe. À, các anh chị phối hợp với Vũ trong ví dụ này ha. Các anh chị kiếm được tài chính hàng tháng á, các anh chị dành bao nhiêu phần trăm cho sức khỏe? Các anh chị dành bao nhiêu phần trăm cho sức khỏe? 10%. phần trăm, hai mươi phần trăm, năm phần trăm, mười phần trăm, ba mươi, hai mươi, trăm phần trăm, không phần trăm, hai phần trăm, không phần trăm, ba mươi phần trăm, ít dạ rồi đây vũ nói ra một con số có thể các anh chị sẽ giật mình gần đây là 70 mươi đó rồi các anh chị nghĩ sao ha các anh chị nghĩ sao nếu vũ nói á tính tới hiện tại gần như mọi người trong cuộc đời này họ đang dành một trăm phần trăm cho sức khỏe anh chị nghĩ sao nếu cái dịu nói rằng cái con số này đúng không đúng không đúng không theo cá nhân mình thôi à, trăm phần trăm con người trong cuộc đời này họ đang dành trăm phần trăm tài chính cho sức khỏe à, đài lý giải ra nè để bắt đầu hợp thức hóa đó bởi vì hợp thức hóa được thì chúng ta mới thấy à trăm phần trăm chi cho sức khỏe Vậy thì phải chăng cái việc gấp và quan trọng này Nó cũng là sức khỏe không Đúng giờ đúng giờ Rồi Vậy làm rõ ha Chưa hiểu bắt đầu mình mới nói nè anh Tiến <cười> Đây Ví dụ ha Ví dụ nè Không phải đợi bệnh đâu Con người đang khỏe đi chăng nữa Thì họ cũng đang dành trăm phần trăm cho sức khỏe Ví dụ nè Mỗi tháng á Ví dụ ha Mấy ông chồng đi làm về nè Có thu nhập á Tại sao đưa tiền cho vợ như vậy À, phần lớn á, cuộc sống bây giờ thì mình thấy à, không phải ai cũng vậy nhưng mà phần lớn đi làm về tại sao đưa tiền cho vợ chứ vậy đó, đó. À, hình tướng thấy là đưa tiền cho vợ để lo con cái lo cho gia đình nhân dân nhưng mà thực chất nếu tính kỹ á, đưa cho bà đi để bà đừng cằn nhằn để tinh thần đừng bất ổn <cười> nên cái việc hình tướng là đưa tiền cho bà nhưng mà thực chất là đang chăm sóc sức khỏe tinh thần cho chính mình để cái đầu nó hiền hổn <cười> không có bị cằn nhằn có đúng vậy không <cười> đang chăm sóc sức khỏe tinh thần à, cho nó vui nhà vui cửa đúng rồi đó anh thiên bình đó đó là chăm sóc sức khỏe gì tinh thần và mối quan hệ rồi cái thứ hai cái thứ hai đây nếu có điều kiện tài chính về mặt kinh tế Các anh chị hỏi thiệt ha, Các anh chị bắt đầu trang trí nội thất trong nhà của mình nè, Từ cái niệm tới cái máy lạnh Tới tất cả các vật dụng Đều có phải là ưu tiên cách tốt nhất không? Có phải không? À Thì cũng đang chăm cho sức khỏe mà Rồi Hàng năm nè Tại sao mình dành tiền hàng năm á 
ai đó nếu có nhu cầu về du lịch á tại sao mỗi năm tích góp tiền hàng năm đó thì tổ chức chiến du lịch cho người thân gia đình chi vậy à, đi hai sao được rồi tại sao phải đi ba sao tại sao phải đi năm sao có phải rằng nếu cái chất lượng sao mà du lịch càng cao thì cái chất lượng phục vụ càng tốt không đó, đi hưởng thụ có phải đang chăm sóc sức khỏe tinh thần và xã hội không đúng không thưởng cho bản thân có phải là làm cho tinh thần không đúng chưa rồi mấy ông sếp nè các anh chị làm chủ trong một doanh nghiệp nào đó nè cuối năm nè tại sao phải thưởng tết chi vậy tại sao bạn nào làm tốt thưởng tiền chi vậy tại sao thưởng chi vậy khích lệ tinh thần có phải đang chăm sóc cái mối quan hệ đó không thì có phải đang chăm sóc sức khỏe mối quan hệ không đúng không rồi vậy nó tóm lại nè trăm phần trăm tài chính của con người nếu không chăm sóc sức khỏe tinh thần cũng chăm sóc sức khỏe mối quan hệ không chăm sóc sức khỏe mối quan hệ cũng chăm sóc mối quan hệ thể chất cũng chăm sóc sức khỏe thể chất nhưng mà khổ nổi con người á họ nhầm tưởng đó là gì chăm sóc sức khỏe là chỉ thể chất nên phần lớn là họ thấy họ dành tiền họ vô phòng gym tập thể hình này kia họ mới nói là chăm sóc sức khỏe cho nên mới nói là chỉ có năm phần trăm mười phần trăm hai mươi phần trăm nhưng họ quên một điều đó là không chỉ sức khỏe thể chất sức khỏe thể chất hình tướng nó ít lắm nhưng phần lớn con người trong cuộc đời này họ đang cần cái sức khỏe tinh thần và xã hội nhưng người ta không biết kịp ý này không ta các cô các chú các bác có điều kiện kinh tế có phải cho con mình học cái trường quốc tế không đúng vậy không hình tướng là mình thấy gì mình chăm sóc cho con mình để con mình có thể có nơi học tập tốt hơn nhưng mà nếu thật sự ra liêm chính nội tâm mà nói khi cho con học quốc tế người ta biết cái nó ngon bay cho con học quốc tế ngon dữ gì cái khoái sướng sướng thì chẳng qua cũng đang chăm sóc sức khỏe tinh thần cho mình đó và cũng đầu tư cho mối quan hệ trong tương lai kịp ý này không ta Vậy thì ngay giây phút này các anh chị ra sót lại. À, có phải một trăm phần trăm tài chính là mình đang chi cho sức khỏe không? Không sức khỏe thể chất cũng sức khỏe tinh thần. Không sức khỏe tinh thần thì cũng là sức khỏe của thể chất. Các anh chị có thấy nhiều người họ đã dành thậm chí rất nhiều tiền cho sức khỏe của tinh thần mà làm được không? Các anh chị có thấy khi giây phút cuối đời nhiều người lớn tuổi bắt đầu bỏ ra hàng tỷ, hàng chục tỷ, thậm chí hàng trăm tỷ chỉ để tìm về cái sự an vui với chính mình mà tìm nói không và trong lớp học của chúng ta đâu có ít người đi học ở trong nước ngoài nước để chăm sóc sức khỏe tinh thần đi thiền đi này đi kia có phải cũng chăm sóc sức khỏe tinh thần không đúng vậy không rồi những ngay giây phút này các anh chị làm à làm rõ lại chỗ này Vậy thì tính thật sự nhìn rõ lại Có phải trăm phần trăm mình đang chi cho sức khỏe không Đúng không Chẳng qua là sớm hay muộn thôi Và chăm sóc cho cái gì thôi Nhưng mà hình tướng thì đa phần Con người chỉ nhớ sức khỏe thể chất Họ không nhớ sức khỏe tinh thần và xã hội Và đó là lý do họ chi không phù hợp Về tài chính cho sức khỏe phần đời của chính họ Bởi vì họ chỉ nghĩ rằng Sức khỏe là của thể chất cho nên thông thường khi bất ổn thể chất rồi, khi bệnh tật rồi mới dành tiền để chi. Đó là lý do nhiều người nhắn rằng, đó là đổ bệnh rồi bao nhiêu cũng phải chi. Nó ổn quá. Nó ổn quá. Nên trong giây phút này nè, có một cái ví dụ nữa để chúng ta làm rõ ha. Để chúng ta làm rõ thêm cái nữa. Đây. Giả sử nè. Giả sử ha, giây phút này nè, các anh chị nào mic có thể mở được á, giơ tay lên, giao lưu. <cười> tính mời anh Tài nó mới cảm nghe không được Cho nên phối hợp với dù tiếp theo không được <cười> Rồi Dạ Em mời chị Nga nha Dạ cảm ơn chị Nga lắm lắm Rồi Em mở mic cho chị Nga Đào nha Đào thì Nga Dạ Cảm ơn các anh chị khác giơ tay Em thấy chị Nga giơ trước á Dạ Alo chị nghe được không chị Rồi Cá mập cắn cáp <cười> chỉ cười à gì là vô được à. em mở biết là cho chị đào đi nga nha dạ rồi 
นักการเหนืออะไรจะเดินแต่น้อยละก้าหมับเต็มเทเยอะยะน้ำกองหนาวหลายก้าหมับเยียดนามเนี่ยเอ็มจาวไทยเอ็มจาวไทยเอ็มจาวไทยแล้วอย่าอย่าเยอะอยู่ไหนเลยอย่าก็เมืองใหญ่เงี้ยเดี๋ยวเขาใหญ่ใช่เอ็มจาวไปแล้วแต่เอ็มเงี้ยเจ้าอ๋อเงี้ยเหรอฮะยะก็มองยี่ยังรอยไปยังจีนก่อนไทยใช่ไหมชื่อเสียงยะจีนแง่พอยหอบยี่จีนแง่ให้จีดาวตาเอ็มนังแง่ไทยอ่ะยะรอยจีนแง่ฮะรอยจีนแง่พอยหอบยี่เอ็มจำยิ่วในแห้งยะยิ่วยิ่วฮะยิ่วฮะยิ่วเนี่ยวิ่วในหวังตอนก็จะก็ทักจนตรงไล่เนี่ยยิ่วจีนแง่ดังสั่งหูจะมันหมดตีดูแลฮะกามยักมันก้อนตีดอลลาร์ฮะยิ่งอยู่ฮะยัดวันนั้นทุกสิ่งก็ต้องต้องไล่ฮะฮะวันนั้นจนเลยยัดจีนแกงก็ได้ก้อนตีดอลลาร์ฮะเอ็มยิ่งอยู่ฮะอยู่ที่ก้อนดอลลาร์กามยักก้อนตีดอลลาร์นั้นสูงเหรอเสียงเนี่ยเสียงฮะยัดยัดยัดงานยิ่งแอมฮะถ้าจีก็หมดตีดอลลาร์ที่จีจะทำอะไร tượng trưng mỗi một số không là một mong muốn của chị. Dạ, vậy thì nếu chị có 1 tỷ đô la chị sẽ làm gì? Theo mong muốn của mình á. Chị muốn làm gì đầu tiên? Em chăm sóc sức khỏe cho bản thân mình trước. Chăm sóc sức khỏe cho bản thân. Mua thực phẩm dinh lăng trước thầy ạ. Dạ, chăm sóc sức khỏe. Trong đó có góc nhìn của dinh dưỡng đúng không? Dạ. rồi thứ hai thứ hai học tập thì rồi dành thời gian cho học tập và đầu tư cho học tập cái thứ ba chưa nghe rõ cái gì thứ ba dạ em dành cho gia đình ạ gia đình và dạ có mua nhà mua xe gì không có thể à lấy biệt thự hay bên hao con tỷ đô là cứ cứ mong muốn rõ nét lấy biệt thự thôi thầy dạ biệt thự ha nó cũng là cái nhà nhưng tại sao có cái nó kêu là cái nhà có cái nó kêu biệt thự đơn giản lắm cái nhà nó bự thiệt nên ta kêu là biệt thự rồi biệt thự là cái nhà nó bự thiệt rồi xe gì sắm xe sắm xe hiệu gì bốn bánh hay hai bánh xe xe bốn bánh nè bốn bánh nè À, ghi xe đi ha thích gì mua đó <cười> có tiền mà rồi Đã. có muốn từ thiện Đã. gì không có ạ à. à, con người thông thường khi mà tài chính tốt rồi thường họ sẽ có cái cái mong muốn cho đi xã hội Đã. dạ từ thiện rồi còn gì nữa không chị đi du lịch thì thầy ạ à du lịch dạ à. mấy khóa trước em có người bạn lên giới thiệu dạ. lên chia sẻ hỏi mong muốn gì nữa mấy bạn có nói dạ em muốn qua thái lan em muốn sống thật với chính mình chị <cười> 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 nghe còn mong muốn gì nữa không <cười> <cười> rồi chúng ta sẽ thấy gì nè nếu mà do có thể là mình gọi đột xuất quá nên mình chưa có truy xuất ra được chưa có hành ra được những cái cái mong muốn đó nhưng mà nếu cho thời gian à, và thậm chí là cho thêm nhiều số không nữa thì em tin là chị nga sẽ liệt kê nhiều hơn nữa nếu có thời gian đúng không đúng gì chưa dạ rồi giây phút này nè Giây phút này dạ, đúng 
là một cái ví dụ giúp em ha giây phút này nè chị nga là một ví dụ giúp em vâng. tất cả tất cả các anh chị á cả nhà vâng. phối hợp luôn trong ví dụ này bằng một cái hình ảnh hóa rất đơn giản đó là gì đó là gì à, tất cả cái con số không phía sau là những mong muốn của con người họ mong muốn đạt được rồi và cái con số 1 này cái con số 1 này là nó đại diện cho một cái từ nó gọi là sức khỏe à cái từ là sức khỏe ngày giây phút này chị nga và cả nhà phối hợp với em trong cái ví dụ này một cái hành động một cái hình ảnh hóa đơn giản đó là gì một ngày nào đó hình dung ha con số 1 này nó ngã xuống nó không còn thì chuyện gì xảy ra vâng. thì những những cái còn lại cũng không có giá trị gì hết ạ dạ thì những cái còn lại chúng ta sẽ phát hiện rằng cuộc đời này có những thứ không có cánh nhưng nó bay còn nhanh hơn chim nếu số 1 nó ngã xuống thì nhà bay đất bay xe bay vâng. thì thì những cái đó xã hội nói nhiều không có à, nghe xong sợ hãi không sợ thế ạ à, nên cuối cùng đâu có động lực làm sức khỏe thì à. này, cả nhà cùng với chị Nga giúp đỡ em xóa hết cái hình ảnh mình nói cái đó Người ta hay đồn với nhau à, Tức là gì? Mất sức khỏe là mất tất cả Cuối cùng toàn là những hình ảnh bóng tối Nên không có ai làm có đủ động lực để làm sức khỏe Thì bây giờ chị à. Nga giúp đỡ em ha Đây, à. cả nhà giúp đỡ em trong ví dụ tiếp theo nè Để bắt đầu làm lớn cái hình ảnh này lên nè ha Làm lớn cái hình à. ảnh tiếp theo nó quan trọng hơn Đó là gì? Đây, làm lớn hình ảnh này lên nè nếu như cho chị ha, sức khỏe và thời gian ha, Nếu như cho chị sức khỏe và thời gian Nếu tất cả các anh chị trong phòng của chúng ta ngày hôm nay Nếu có sức khỏe và thời gian ha, Nếu có sức khỏe và thời gian Nếu có sức khỏe là con số 1 đúng không? Vâng Đúng chưa? Và thời gian Đúng rồi Nếu như chị Nga và cả nhà biết mình muốn điều gì trong cuộc đời này Nếu có sức khỏe và thời gian Hỏi thiệt chị Nga ha Chị có thể tạo được con số 0 đầu tiên không? Và có thể tạo có. Được những con số không tiếp theo được không? Có Tạo được nữa được không? Được ạ à. Nhiều hơn nữa được không? Nhiều hơn nữa cũng được ạ à. Dạ, bao nhiêu cũng được đúng không? Nếu có sức khỏe và thời gian Vâng và... và... à, Làm ơn làm phước xuống dòng ghi câu này giùm em ghi đậm lên Cả nhà ghi đậm vô câu này <cười> Chỉ cần cho tôi sức khỏe và thời gian Tôi sẽ đạt được mọi thứ Mở ngoặt với điều kiện là mình biết mình muốn gì Chỉ cần cho tôi sức khỏe và thời gian Tôi có thể đạt mọi thứ Mở ngoặt Nếu tôi biết tôi muốn gì Cái câu đó nó quan trọng nha Tại có sức khỏe và thời gian Mà không biết muốn gì Thì có sức khỏe và thời gian cũng đâu đạt gì đâu <cười> Hiểu ý này không Kịp kịp ý này không Kịp À, vậy thì hình ảnh phía sau này nó ngon hơn không? Nó có động lực cho người ta tập trung sức khỏe không? Có thôi ạ. À. Chỉ cần cho ra sức khỏe và thời gian. Tôi có thể đạt mọi thứ. Với điều kiện là tôi biết tôi muốn cái gì. Thì những cái đó mình cần làm lớn lên và cần nhân rộng ra. Còn thì đa phần xã hội bây giờ dùng những hình ảnh tiêu cực để làm cho người ta sợ hãi. Nên là mất sức khỏe, mất tất cả. Ôi, ôi nghe riết người ta sợ người ta không dám làm sức khỏe. Nhưng mà chỉ cần cho tôi sức khỏe và thời gian, tôi có thể đạt được mọi thứ. Chỉ cần cho tôi sức khỏe và thời gian, tôi có thể đạt mọi thứ. Với điều kiện tôi biết tôi muốn cái gì. À, và ở chỗ này, nếu mà các anh chị lý giải được thêm cái chỗ này cho người ta nữa là ngon nữa nè. Đó là gì? Chúng ta sẽ lấy thêm một cái ví dụ để làm rõ cho người ta thêm chỗ này. Đó là gì? À, cùng giao lưu, cùng làm rõ với với người nghe, với các anh chị nào đó có nhân duyên với mình đó. Mình nói, vậy thì... À, Ví dụ như các anh chị nè, hay chị Nga luôn ha, cùng phối hợp ví dụ tiếp theo để mình làm vâng. cái này nó lớn lên nữa. Đó là gì? Vâng. Đó là à, giữa sức khỏe và sinh mệnh á. Theo các anh chị cái nào nó quan trọng hơn? Sức khỏe quan trọng hơn ạ. Sức khỏe quan trọng hơn. Các anh chị khác thì sao ạ? Sức khỏe và sinh mệnh cái nào quan trọng hơn? À làm rõ cái này cái nữa thì nó ngon hơn, đó, sinh mệnh quan trọng hơn, sinh mệnh quan trọng hơn, 
sinh mệnh quan trọng hơn sức khỏe sức khỏe sinh mệnh có sức khỏe thì giữ được sinh mệnh sinh mệnh à, cả hai sinh mệnh à, và sinh mệnh là mạng sống đó chị dạ sức khỏe sức khỏe là sinh mệnh sức khỏe gọi hỏi thiệt nè ha đây quan trọng hơn nên phải là sinh mệnh rồi anh tiến quỳnh đã từng nghe một số người hay nhiều người nói câu này nè chết sướng hơn không <cười> anh đã từng nghe nhiều người nói câu đó không chết sướng hơn không <cười> vậy thì sinh mệnh đâu quan trọng bằng sức khỏe trong trường hợp mình vừa nói và tất nhiên hai cái này nếu mà phân tích kỹ lưỡng á, thì nó nhiều cái lắm tùy quan niệm là đúng rồi đó anh nhưng trong trường hợp cụ thể nè đây mình sẽ lấy nè và tất nhiên chúng ta đều hiểu rằng cả hai này đều quan trọng chứ cả hai cái này đều quan trọng chứ nhưng chỗ này nè đây các anh chị có thấy nhiều người lớn tuổi á, bắt đầu đổ bệnh tật rồi thấy bản thân mình là gánh nặng cho con cái con cái nó phải tiêu tốn nhiều tiền mà bản thân không có sức khỏe nằm chỗ mà thôi thốt qua ngày qua tháng thì lúc đó họ nói một câu gì nè đó là chết sướng hơn thì trong những trường hợp đó, trong giây phút đó, có phải rằng họ thấy cái sức khỏe nó quan trọng hơn sinh mệnh không? Trong trường hợp đó nha, chứ mình không có nói hết nha, không nói bao trùm được, mà chỉ nói trong trường hợp cụ thể thôi. Trường hợp thứ hai, à, là trong thời chiến tranh, là chúng ta thấy rõ nét nhất. À, khi đi kháng chiến, trong chiến tranh, thì các anh chị có từng nghe người ta nói nè, đó là gì? Sao cũng được, miễn còn mạng đi trở về với gia đình. Đức ta đứt chân sao cũng được Miễn là còn trở về Thì giây phút à. đó sinh mệnh nó quan trọng hơn sức khỏe Quan trọng hơn Được à, Có một anh lính Sau kháng chiến trở về à, Thì anh mới gọi về nhà cho cha với mẹ à, Cha mẹ nghe được cuộc gọi rất là mừng Bởi vì con mình vẫn còn sống sau cuộc chiến Nên ba ơi được. Mẹ ơi tháng sau con về Con mừng quá à, Thì lúc này người anh đó mới nói gì nè Ba mẹ ơi nhưng mà có người bạn thân của con á, người bạn chung đơn vị á, muốn về chơi nữa được không? Nó được con. Hả? À, thì người người anh nó nói tiếp nè, anh ấy không có muốn chơi bình thường mà về ở chung với nhà mình luôn đó mẹ. Bởi vì trong cuộc chiến vừa rồi á, ảnh đã hỗ trợ giúp đỡ con á, giữ cái sinh mệnh của con. Ảnh bị đứt hết cái chân cái tay. Thì ảnh muốn về ở chung với nhà mình luôn. Cái vừa nghe xong cái người ba người mẹ đó đó, ngập ngừng khoảng vài giây và nói gì nè. Con à Nhà mình thì cũng không có giàu có như người ta Con cũng biết rồi đó Thì thôi nếu mà về chơi được khoảng thời gian để ổn Nhưng mà ở luôn thì cân nhắc nha con Thì nghe xong cái chàng trai hiểu Mà nói già con biết rồi Thế là tuần sau á Đơn vị gọi về Điện ba với má đó Lên nhận xác đứa con Thì hai người đó rất là giật mình Ủa tuần rồi mới mới gọi điện về Nó rất là vui vẻ khỏe mạnh Mà tại sao giờ mới nhận xác à, Hụt hẫng Thế là lên đơn vị để tìm kiếm và nhận xác con mình về thì giây phút mà mở cái 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 tấm chăn ra để nhận con á thì hai ông bà chết lặng đi và khóc tức là con mình mất đi một cái chân và một cái tay thì giây phút đó đó cái người gọi về thì người anh đó nó giả bộ nói là bạn của mình bị mất cái tay mất cái chân nhưng thực sự là chính bản thân mình nhưng trong cuộc chiến dù là mất tay mất chân anh vẫn còn động lực để quay về nhà bởi vì sinh mệnh nó quan trọng hơn nhưng sau cuộc chiến diễn ra rồi đã kết thúc rồi quay về nhà với câu nói đó thì cảm nhận mình là gánh nặng của gia đình nên lúc đó cảm thấy rằng đó là gì sức khỏe nó quan trọng hơn nên nó tự quyên sinh và chúng ta thấy được rõ ràng một cái như thế này đó là trong từng trường hợp cụ thể sinh mệnh và sức khỏe nó sẽ có sự quan trọng khác nhau và tất nhiên hai cái này đều quan trọng nhưng nếu xuyên suốt phần đời của một con người mà nhìn kỹ lại thì chúng ta phát hiện một điều đó là gì đó là sinh sức khỏe nó sẽ quan trọng hơn bởi vì sao bởi vì đơn giản như thế này một đứa con chào đời thì có phải nền tảng sức khỏe của cha mẹ sẽ quyết định nền tảng sức khỏe của con cái không đúng không có phải gì không ạ à? có phải là nền tảng của cha mẹ sẽ quyết định sức khỏe con cái không vậy thì để một thiên thần chào đời thế hệ tiếp theo ra đời Đúng. nền tảng sức khỏe của thế hệ trước nó sẽ quyết định sinh mệnh của thế hệ sau như thế nào cho nên hai cái này đều quan trọng như chúng ta đều biết 
Nhưng nếu để lên bằng cân mà cân đông đo điếm Thì rõ ràng nếu mình tính chiều dài của đời một con người Thì phần lớn chúng ta đều thấy sức khỏe nó quan trọng hơn Bởi vì sức khỏe của thế hệ trước sẽ quyết định nền tảng sinh mệnh thế hệ sau nó ổn hay không ổn Và khi có sinh mệnh rồi Thì cái sức khỏe nó ổn thì sinh mệnh nó mới có giá trị Và tất nhiên cái nào nó cũng quan trọng Nhưng xuyên suốt phần đời của con người chúng ta thấy Sức khỏe nó quan trọng hơn Chứ không phải là sinh mệnh không quan trọng Và để ngay giây phút này Làm rõ thêm cái nữa Chỉ cần cho tôi sức khỏe và thời gian Và tôi biết tôi muốn cái gì Tôi có thể đạt được mọi thứ à Vậy thì giây phút này Liêm chính nội tâm lại mà thấy Ngay từ thời điểm này Các anh chị bắt đầu thấy rằng Cái chuyện gấp và quan trọng Nó có phải là sức khỏe không? Vâng ạ <cười> Đúng chưa? Đúng ạ Vậy có nên ưu tiên nó là số 1 không? Có Có nên ưu tiên không? Có Vậy ưu tiên sao? Không lẽ bỏ bỏ mọi tất cả làm sức khỏe thôi Nghe ông Vũ nói ưu tiên sức khỏe là số 1 Cái về nghỉ làm đồ, Lấy tiền đi vô phòng gym tập thể dục Tập thể thao cho nâng sức khỏe lên Cái tới tháng cái đóng học phí không có tiền Cái tiền cơm không có, tiền điện không có Cái vợ chửi nét nước hết Cuối cùng quay lại chửi ông Vũ thì nó lại chẹo, nó lại không đúng cái chỗ sức khỏe là ưu tiên số 1. Vậy thì sức khỏe ưu tiên là số 1 là như thế nào? Sau khi mình đã hiểu cái này rồi, thì các anh chị giúp đỡ Vũ nè, một hình ảnh để chúng ta thấy rằng việc sức khỏe ưu tiên là số 1 nó rất là đơn giản. Đó. Không phải là dành một khoảng thời gian cho sức khỏe, mà là gần như 24 trên 24 đều dành cho sức khỏe. Dành như thế nào? À, chị Ngọc Linh... À, chị Ngọc Linh làm rõ chỗ này giúp em Để chị thấy rằng uh, Sức khỏe nó rất là đơn giản Việc ưu tiên sức khỏe rất là đơn giản À đây Chúng ta bắt đầu liệt kê lại Để các anh chị thấy hình ảnh này nè Thứ nhất Thứ nhất à, Phần lớn trong cuộc sống chúng ta rà soát Liêm chính nội tâm lại Theo bình thường nha Đa phần bình thường chúng ta thấy Thông thường người ta sẽ ưu tiên cho tài chính Có người thì ưu tiên cho con cái Nếu liệt kê những cái quan trọng Cần ưu tiên trong cuộc đời à, Có người Thì ưu tiên cho cha mẹ Có người Thì ưu tiên cho à, Cho cho con đường đạo Vân vân và vân vân Nhưng Các anh chị giúp đỡ Vũ nè Nếu cho con người liệt kê những cái quan trọng Trong cuộc đời của chính họ À, nếu cho con người quan trọng liệt kê những cái quan trọng và được ưu tiên trong cuộc đời của chính họ thì có phải rằng một lúc nào đó cái chữ này nó sẽ hiển lộ không anh chị có tin điều đó không anh chị có tin không có tin là chỉ cần cho anh ta thời gian và đủ giấy viết để liệt kê thì một lúc nào đó cái từ này nó cũng sẽ hiển lộ không dù là tuổi tác nào À, những người lớn tuổi thì có thể là sức khỏe nó sẽ ở những vị trí đầu tiên nhưng các bạn trẻ có thể ở vị trí xa hơn trăm ngàn gì đó <cười> bởi vì những cái ưu tiên hơn những cái yếu tố khác hơn là sức khỏe trong giai đoạn đó nhưng giây phút này việc ưu tiên sức khỏe là số 1 nó cực kỳ đơn giản bằng một hình tướng như thế này hãy làm cái động tác rất đơn giản ha đó là gì Ai ưu tiên cho tiền bạc, con cái, cha mẹ, con đường đạo, dân dân và dân dân Hãy giữ nguyên nó đừng thay đổi Mà chỉ cần làm một cái việc đơn giản Theo cái hình tướng này Nên là dịch chuyển cái sức khỏe lên hàng đầu Để làm nền tảng cho mấy cái này nó phát triển lên Một cách vững chắc và vượt trội hơn Nhưng Chỗ này cực kỳ quan trọng nè Chỗ này cực kỳ quan trọng nè Đó là gì? Chỗ này cực kỳ quan trọng nè Đó là không phải dịch chuyển hình thức Không phải dịch chuyển hình tướng Mà là dịch chuyển quan niệm và tâm thái Ví dụ, hàng ngày 
đi làm để kiếm tiền thì vẫn cứ đi làm bình thường nhưng mà tới cái nơi làm việc đó các anh chị dịch chuyển quan niệm và tâm thái liền bắt đầu có yêu thương cái công có yêu thích cái công việc đang làm không tới cái nơi mình làm việc có yêu thích cái công việc mình làm không dịch chuyển tâm thái và quan niệm bắt đầu dịch chuyển yêu thích cái công việc của mình rồi tiếp tục là mình có thấy người trong cơ quan của mình dễ thương không khi nhận được đồng tiền từ cái việc đó đó mình cảm thấy vui vẻ hạnh phúc không nếu ngay cái giây phút mà các anh chị dịch chuyển cái tâm thái của chính mình đó là yêu thích cái công việc đang làm yêu thích những con người xung quanh đang làm đồng nghiệp của mình cảm thấy những cái việc đó đều có ý nghĩa và có giá trị tiền bạc nhận được hàng tháng cảm thấy rất là hạnh phúc dù nó chưa nhiều như bao người khác nhưng nó đã giúp đỡ cho cuộc sống của mình nó đã ổn hơn phần nào đó thì chỉ cần cái tâm thái quan niệm của mình trong thời điểm đó mình đã yêu thích mình đã hạnh phúc mình đã cảm thấy được những điều đó thì ngay giây phút đó trong khi làm việc kiếm tiền mình cũng đã ưu tiên sức khỏe là số 1 bởi vì thời điểm đó mình đã ưu tiên cho sức khỏe tinh thần và xã hội hiểu ý này không ta kịp ý này không ta chứ không phải là dịch chuyển hình tướng nghe nói dịch chuyển cái này xong cái bỏ hết công việc bỏ bê công việc đi tập thể dục đi tập gym không làm việc gì hết thì tới tháng không có tài chính cứ cuối cùng bị chửi lại vợ chửi này kia dân dân mọi cái khác không làm được ồ bất ổn sức khỏe tinh thần xã hội thể chất nó kéo theo bất ổn nên dịch chuyển là dịch chuyển tâm thái và quan niệm nói cho nghe một cái bí mật hiện thực chia sẻ cho cả nhà hiện thực chia sẻ cho cả nhà để cả nhà hình hình dung được cái dịch chuyển quan niệm và tâm thái nó quan quan trọng như thế nào để cảm thấy sức khỏe nó thay đổi ra sao bằng cái hiện thực từ chính bản thân vũ ngày hôm qua nhiều năm trong cuộc đời rồi nhưng gần nhất là ngày hôm qua các anh chị có thấy ngày hôm qua là vũ lên trễ không bảy giờ mười chín giờ ba mươi mới lên đúng không bình thường là mười bảy mười chín giờ là lên đúng không hôm qua mười chín giờ ba mươi đúng không các anh chị biết tại sao không nói cho nghe một bí mật chiều ngày hôm qua trước khi về lúc ba giờ chiều tức là mười lăm giờ vũ bị trúng thực ói ỉa hơn 10 lần và cơ thể rã rời hết đi không nổi lính phải chở về nhà mua cháo cho ăn rồi uống thuốc à, rồi uống dinh dưỡng rồi uống khuẩn lợi vô cơ thể vẫn mệt mỏi chịu không nói nhưng mà buổi tối có lớp học thì ngồi trước màn hình như thế này dịch chuyển quan niệm và tâm thái tức thời thì mọi cái cơn đau bụng mọi cơn ối mửa đều dừng lại hết chỉ biết giây phút hiện tại này có mình và các anh chị học viên và cùng nói về sức khỏe chia sẻ chia sẻ chia sẻ chia sẻ sức khỏe bình thường lúc giả lao đúng không vừa buông giả lao một cái rồi bắt đầu cái xà một cái ói ỉa tiếp rồi vừa 5 phút xong vô u uh, mỗi cái đều vui vẻ bình thường nói chuyện gì không ai biết vụ cái vấn đề về sức khỏe ngày hôm qua đúng không có đúng gì không đây là dịch chuyển tâm thái và quan niệm giây phút đó chỉ biết là thời điểm hiện tại là mình và một số các anh chị trong lớp học để chia sẻ về về sức khỏe thì mỗi cái nó tan biến về cái thân này liền mỗi cái bất ổn về thân nó sẽ tan biến được cái đó nó tan biến về cái đó và giây phút đó chỉ còn mình chỉ còn lớp học chỉ còn các anh chị học viên để chia sẻ thôi à, đâu có ai biết gì đâu <cười> À, và giây phút mà các anh chị về nhà của con mình à, à, Đó là gì Cái giây phút mà các anh chị nấu ăn á, Các anh chị phải cảm thấy hạnh phúc Là bởi vì mình đang chăm lo sức khỏe cho gia đình của chính mình Thì ngay cái thời điểm đó Dịch chuyển tâm thái Không phải việc bếp nút nó chiếm, chiếm thời gian của mình à, Không phải cái việc bếp nút Nó chiếm thời gian của mình Mà bởi vì mỗi một cái món ăn mình làm Mình dụng tâm cho món ăn đó Là bởi vì mình cảm nhận là con mình, mẹ mình, chồng mình Ăn những thức ăn này Với sự yêu thương dụng tâm của mình Sẽ khỏe dần lên Và duy trì cái sức khỏe hàng ngày Chia sẻ, chia sẻ, chia sẻ Và dịch chuyển tâm thái trong thời điểm Mọi công việc hàng ngày Thời điểm mà chúng ta gặp nhau buổi tối như thế này nè Nhiều người nói rằng thức khuya thì bất ổn cho sức khỏe Đó là đúng về mặt khoa học nhưng giây phút mà mình cảm nhận được cái thời điểm mà thức khuya mình giao lưu với thế nhau như thế này nè là vũ đang chăm sóc cho sức khỏe tinh thần và xã hội còn cái chăm sóc thể chất thì bắt đầu ngủ lại chỉ cần ngủ giấc ngủ sâu thôi tầm khoảng nửa tiếng hai tiếng nó đã bằng như một người ngủ năm sáu tiếng đồng hồ và thể chất mình sẽ chăm sóc sao trong giây phút đó là tôi tập trung cho sức khỏe tinh thần và xã hội thì ngủ sớm được thì khỏe không ngủ sớm được cũng khỏe Hiểu ý này không ta? Kịp kịp ý này không ạ? 
nữa và phải thấu hiểu giúp vũ là gì là tâm thái và quan niệm phải thấu suốt chỗ này chứ không phải là hình tướng mọi việc hàng ngày hả tại sao thầy toàn lại khỏe mạnh như vậy dù là thầy làm việc từ sáng tới khuya từ sáng tới tối hả? 4 giờ sáng thầy đã đứng đã thầy đã thức dậy để chia sẻ lớp mentor nhưng mà 4 giờ sáng để chia sẻ thì thực sự lúc đó 3 giờ thầy đã phải thức thầy đã vệ sinh hả để, để chuẩn bị bắt đầu 4 giờ lên chia sẻ 4 giờ chia sẻ xong buổi sáng lại có lớp rồi buổi tối lại tiếp tục có lớp và chia sẻ liên tục liên tục liên tục liên tục và liên tục à rồi thì ngay cái thời điểm đó À, mọi việc thầy làm nhiều người hình tướng thấy thầy sao thầy toàn nhiều việc quá không thầy toàn có một việc thôi đó là thầy đang chăm sóc sức khỏe cho chính mình thời điểm mà thầy đang đứng lớp để chia sẻ cho cả nhà đó chính là thầy đang chăm sóc sức khỏe tinh thần và xã hội thời điểm ngoài cái đó thầy chăm sóc sức khỏe thể chất hiểu ý này không ta nên là thực sự chỉ có một việc để làm trong cuộc đời của chính mình đó là sức khỏe tôi đến công ty tôi làm Tôi chăm sóc sức khỏe tinh thần và xã hội. Thời điểm giao lưu với các cả nhà, chăm sóc sức khỏe tinh thần và xã hội. Thời điểm tập thể thao, thời điểm ăn uống, chăm sóc sức khỏe tinh thần, xã hội và thể chất, dần dần và dần dần. Nên chỉ có một việc để làm, đó chính là sức khỏe. Nên mỗi thời điểm trong cuộc đời của mình, tâm thái và quan niệm phù hợp, thì ngay giây phút đó, sức khỏe đã là ưu tiên cho số 1. Lúc bên cạnh con cái đúng không? Rất là đơn giản nè. Lúc bên cạnh con cái đúng không? Ai là người quan trọng nhất trong cuộc đời? Người đối diện. Nhiều người trong cuộc đời này đau khổ bởi vì đơn giản một điều là gì? Đó là gì? Đó là nghĩ về quá khứ, lo lắng cho tương lai mà hiện tại thì không trân quý. Thời gian nghỉ phép chỉ có một hai ngày. Về tới nhà lại cầm cái điện thoại làm này, làm cái kia. Cứ cuối cùng hết hai ngày phép đi công tác, giật mình phát hiện rằng hình như hai ngày vừa qua mình chưa có nói chuyện với gia đình con cái. Hàng ngày con cái ở trước mặt mình nhưng mà trong mắt của mình không có con cái. Hàng ngày ba mẹ vẫn trước mặt mình nhưng mà trong mắt của mình không có không có chứa đựng. Nên thầy hay nói rằng là gì? Có nhìn thấy người ta không? Có nhìn thấy người ta không? Con mắt mình vẫn thấy nha nhưng mà không thấy. Bằng chứng rất rõ nét là hàng ngày có rất nhiều người qua lại trong cuộc đời của chúng ta nhưng mà được bao nhiêu người chứa đựng trong ánh mắt đó. Được bao nhiêu người mình chứa đựng trong con mắt của chính mình Hay còn gọi là nhan thí Hay là đi qua lướt qua trong cuộc đời của nhau Nhìn mà không thấy Mà hiểu chiều sâu là không chứa đựng Vậy thì thời điểm bên cạnh con của mình Nói thật Không cần hết một ngày Không cần quá nhiều thời gian ở bên con cái Mới là dành thời gian cho con Mà từng giây phút nào đó tập trung ở bên cạnh con Tập trung cho con Thì giây phút đó trọn vẹn cho con thì thời điểm đó đã là dành thời gian cho con rồi thời gian trước đây con gái lớn của vũ á năm nay là 7 tuổi ba năm đầu đời không có gặp vũ rất là hiếm chỉ nghe qua điện thoại một tháng chỉ về được một lần và thậm chí là nghe qua điện thoại thì biết là cha nhưng mà gặp trực tiếp nó không biết là cha nó đau khổ không và giật mình bởi vì mình không thấy sự trưởng thành của con mình lần đầu tiên mà con lên sài gòn à, thì nếp sau lưng của mẹ Cha kêu lại không dám lợi, không dám lại gần bởi vì không biết là cha mình. Nhưng nghe điện thoại thì biết là cha. Ánh mắt hụt hẫn, lạc lõng, Vũ rất là sợ. Nhớ hoài cái mắt của con mình thời điểm đó. Thì giây phút đó, đó à, dán lên trong trái tim của Vũ là sự hối hận nội tâm rất lớn. Đó là bởi vì mình đã không dành thời gian để thấy sự trưởng thành của con mình ba năm đầu đời. Thì ngay thời điểm đó, Vũ đó có một quyết định quan trọng trong cuộc đời của chính mình. Là buông toàn bộ công việc ở Cần Thơ Và đem gia đình Lên thành phố Hồ Chí Minh để sống chung Có cơm ăn cơm Có cháo ăn cháo Quan trọng là gần nhau Thì cho con Vũ đi học mầm non Con gái lớn của Vũ á Ngay cái giây phút mà con đi học mầm non Cái chị biết một đứa trẻ 3 tuổi Mà bé gái nữa Cái vào trong lớp mầm non á đó, Thì cái chị biết hình ảnh nó cũng nhớ hoài Trong cuộc đời này May mắn là thông qua ăn học Đã xóa tan nữa đó là gì à, một người đàn ông khoảng 80 kg lớn hơn vũ nữa đứng ở trước cửa chặn như thế này nè mà con gái của vũ vào trong lớp á à, vừa quay lưng một cái con gái nó la lên cha mẹ nó sợ bỏ nó một lần nữa trong cuộc đời và ánh mắt nó cực kỳ lạc lõng sợ hãi và một đứa trẻ 3 tuổi tông một người đàn ông hơn 80 kg ngã ngang 
khủng khiếp nó như vậy và lúc đó may mắn là vợ vũ làm giáo viên mầm non vợ kéo đi nói anh đi đi cô giáo biết cách xử lý nếu mà vũ đứng lại nữa là vũ không cầm lòng nổi trong giai đoạn đó thì may mắn là có ăn học và sau một thời gian thì con gái trưởng thành hơn bởi có môi trường bởi có môi trường và ánh mắt của con dần trở nên yêu thương hơn ánh mắt của con gần hòa nhập hơn và từ từ bây giờ rất là dễ thương à, và may mắn trong cuộc đời của vũ là có một người thầy nhắc nhở có một môi trường và từ đó con của mình trưởng thành hơn nên các anh chị thấy bắt đầu những lớp học như thế này con đồng hành con ở kế bên con lắng nghe con phối hợp và mỗi ngày con trưởng thành hơn so với độ tuổi của con nên rất là hạnh phúc và bởi vì trong thời điểm đó vũ biết rằng à, mỗi ngày khi bà con lên đây công việc của vũ á, tất bật bởi vì thời điểm đó mới lên đất sài gòn tài chính không đủ nội cái tiền ăn học của con trong thời điểm đó một tháng có 2 triệu bạc mà không đủ tiền để đóng nhưng mà thời điểm nào ở bên con thì trọn vẹn bên con một ngày thì gần như khoảng năm mười phút là vũ ở bên con đó nhưng mà con nó lại chứa đựng vũ hai đứa luôn Đứa lớn và đứa nhỏ Nó lại chứa đựng vũ nhiều hơn chứa đựng mẹ nó Bởi vì thời điểm bên cạnh con Là dành trọn vẹn cho con Hai đứa luôn nó, Và dần dần nó, Hai vợ chồng phối hợp Để bắt đầu Để con trưởng thành hơn và chứa đựng Cả nhà cùng nhau Và chứa đựng rộng hơn Trong các mối quan hệ của cộng đồng Và những cái mối quan hệ trong cuộc sống của con Thì ngay cái thời điểm đó đó Là mình đã bắt đầu Dịch chuyển quan niệm và tâm thái của con người Mà trong thời điểm đó Mình cũng đang chăm sóc sức khỏe mà Mình không biết Đó là sức khỏe tinh thần và xã hội Nên tâm thái sẽ quyết định sướng khổ của con người Quan niệm sẽ quyết định thành bại Tâm thái quyết định sướng khổ Quan niệm quyết định thành bại Và trong cái 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 sức khỏe Các anh chị thấy Mọi việc làm Thì chúng ta đều thấy rằng Chúng ta đã ưu tiên cho sức khỏe nên mỗi một cái giai đoạn dù làm bất kỳ cái điều gì Chỉ cần cả nhà dịch chuyển tâm thái và quan niệm phù hợp thôi Thì ngay cái thời điểm đó Các anh chị đã tập trung cho sức khỏe của chính mình rồi Mà không biết Không cần phải bỏ công việc Không cần tối ngày phải tập thể dục Không cần phải tối ngày làm cái gì đó Mà chỉ cần việc nào ra việc đó Và tâm thái trong thời điểm đó Nó dịch chuyển Thì tức khắc ngay cái thời điểm đó Mình đã ưu tiên sức khỏe là số 1 rồi cho nên phát hiện rằng 24 trên 24 mọi thứ mình đều làm cho sức khỏe Kịp ý này không ta Khúc này kịp không ta Kịp kịp không các chị Nên dịch chuyển là dịch chuyển chỗ này Chứ không phải là dừng hết mọi cái trong cuộc sống Chỉ để lo tập thể dục thể thao Dịch chuyển là dịch chuyển tâm thái và quan niệm mọi cái cứ giữ nguyên như tâm thái và quan niệm dịch chuyển thì ngay tức thời thời điểm đó các anh chị đã ưu tiên sức khỏe là số 1 dạ dạ à, nếu không chăm lo sức khỏe tinh thần thì cũng là xã hội không xã hội thì cũng là thể chất nên hiểu được cái này thì chúc mừng cả nhà sức khỏe rất là đơn giản việc ưu tiên sức khỏe rất là đơn giản chỉ cần dịch chuyển tâm thái và quan niệm thì mọi thời điểm trong ngày đều là cho sức khỏe nên các chị sẽ không còn nói rằng không có thời gian cho sức khỏe làm gì không có thời gian cho sức khỏe thời gian nào cũng dành cho sức khỏe được hết nếu như tâm thái và quan niệm mình dịch chuyển được cái giây phút mình đang ngồi giao lưu với nhau nè đâu phải là không làm sức khỏe được giây phút này dịch chuyển tâm thái để mở rộng mối quan hệ À, bởi vì càng nói về sức khỏe càng hưng phấn Càng nói về sức khỏe thì càng hưng phấn Càng nói về sức khỏe càng hạnh phúc à, Nên giây phút này Là Vũ đang chăm sóc sức khỏe tinh thần và xã hội Nên rất là gì Rất là hưng phấn để nói chuyện à, Nên đến gặp con mình Đến cơ quan của mình hay bất kỳ ở đâu Chỉ cần làm một cái việc đơn giản Là dịch chuyển tâm thái và quan niệm thì ngay thời khắc này Các anh chị đã chăm lo cho sức khỏe của chính mình đó. Thì Sức khỏe ưu tiên là số 1 Là như vậy đó Chứ không phải là bỏ hết Bỏ bê mọi thứ trong cuộc sống Bắt đầu đi tập thể dục thể thao <cười> Hiểu theo hướng đó thì chưa đủ đầy Dạ chưa đủ 
Dạ. Nếu sắp xếp được tập thể dục thể thao nữa thì quá ngon. Mà tập thể dục thể thao mà yêu thích nó nữa thì nó ngon hơn nữa. Còn nếu tập thể dục thể thao mà tâm thái không phù hợp thì nó là thành lao động. Như ngày đầu tiên mình có chia sẻ. À, nên nó khác biệt đơn giản vậy thôi. Dạ. Dạ. Tâm thái quyết định sướng khổ. Quan niệm quyết định thành bại. Rồi. Ok hen. Đây là quan niệm đầu tiên mà chúng ta cần thấu suốt. Dạ. Quan niệm đầu tiên mà chúng ta cần thấu suốt. Dạ. Rồi. Sao? Với cái quan niệm đầu tiên này mà làm được thấy ngon chưa? Thấy bắt đầu khỏe mạnh chưa? Hỏi thiệt á, làm được cái này thì thấy bắt đầu khỏe mạnh chưa? <cười> dạ. Ngon hả? Dạ. Đó. Ngon hả? <cười> dạ. Rồi. Ngon hen. <cười> ok. Cảm ơn cả nhà. Đó. Rồi. Quan niệm tiếp theo. Đó. Quan niệm số 2. Chúng ta cần làm rõ. Đó. Quán trị số 1 rồi. Thì chúng ta sẽ tới số 2. Quan niệm số 2. Đó. Quan niệm số 2. Đó là sức khỏe cần bảo dưỡng sức khỏe cần bảo dưỡng À, sức khỏe cần bảo dưỡng. Đó là quan niệm thứ hai mà chúng ta cần làm rõ. Thì để chúng ta xét lại nè. Ở gia đình chúng ta, cái vật gì mà thường xuyên chúng ta thường bảo dưỡng đó. Có vật dụng nào trong nhà mình thường xuyên bảo dưỡng nào? Xe. Máy điều hòa. Máy tính, điện thoại, nhà cửa, quét dọn hàng ngày đó, dạ, máy lọc nước, vân vân. Dạ, rồi, hình tướng chúng ta sẽ thấy, ví dụ như là gì? Đã, ví dụ như là xe. À, thì hình tướng đơn giản là gì? Là cứ ngàn rưỡi, hai ngàn cây thì thay nhớt một lần. Có phải chiếc xe nào thay nhớt thường xuyên á Thì cái xe đó nó chạy bệnh hơn không Đúng chưa Chị em phụ nữ thì vui lắm Có nhiều người chạy xe trong phần đời của họ Không biết nhớt là gì <cười> Có nhiều chị em vui lắm Đang chạy xe qua đường Rồi nó đem thù lùi Cái dẫn vô tiệm sửa xe nó Anh ơi giúp em cái Cái xe đã đứng hình luôn rồi Cái thợ sửa xe thắng lại <cười> Cái đầu nhìn lại nó chị à khô nhớt <cười> rồi mấy chị rất là vô tư nhớt là gì vậy <cười> là bể lóc lột trên cái chuyện này cũng thường thôi chứ không gì à, và ngay thời điểm đó chiếc xe đã có tổn hại và tương tự như vậy chúng ta thấy các vật dụng trong gia đình của mình thì chúng ta sẽ sẽ bảo dưỡng đó à, ví dụ như là à, máy lạnh máy giặt à, Vân vân và vân vân. Nhiều thứ lắm. Đó. Và chúng ta sẽ phát hiện rằng đó là gì? Đó. Là những cái vật chất. À, cái vật chất mà chúng ta thấy nè. Đôi khi chúng ta sử dụng tới nó thì chúng ta mới nhớ tới. Nhưng mà chúng ta vẫn thường xuyên bảo dưỡng. Ví dụ như là cần di chuyển thì mới nhớ tới xe. À, trời nóng nực thì nhớ tới máy lạnh. Đồ dơ thì nhớ tới máy giặt. Thức ăn thì nhớ tới tủ lạnh dân dân và dân dân nhưng có một thứ 24 24 chúng ta sở hữu nó mà thường chúng ta lại không quan tâm đó chính là sức khỏe có phải vậy không 
à. Nên nói cái này để làm củng cố thêm cái niềm tin Về cái quan niệm thứ nhất Đó Nên sức khỏe Là cái mà 24, 24 chúng ta dùng đó Mà thường chúng ta ít có để ý Nhưng những cái mà chúng ta thỉnh thoảng mới dùng Thì chúng ta đã bảo dưỡng thường xuyên À Và chúng ta đã dành nhiều thời gian cho tài chính Thì ngay giây phút này Chúng ta làm rõ cái này nữa Để Hai cái quan niệm này nó quán triệt luôn Đó là gì? Chúng ta kiếm tiền để làm gì ạ? Nên chị nỗ lực kiếm tiền để làm gì? Hai ông Đặng Lê Nguyên Vũ cũng nói đó Nhiều tiền để làm gì? <cười> chỉ có cái ông không nói làm sao nhiều tiền thôi <cười> Nhưng mà ông hỏi nhiều tiền để làm gì thì có hỏi <cười> Đúng không? <cười> à, nhiều tiền để làm gì ạ? Nỗ lực kiếm tiền để làm gì? À, mỗi ngày chúng ta đều nỗ lực kiếm tiền nè để làm gì à dạ rồi để sống dạ để đạt được cuộc sống mơ ước dạ để bảo vệ sức khỏe rồi nếu chúng ta dùng một cái cụm từ một cái câu đó là tiền à, để nâng cao chất lượng cuộc sống thì cả nhà thấy như sao Thấy cọc ra nó tương đối đủ đầy không? Để nâng cao chất lượng cuộc sống từng giai đoạn đó. Giống như câu anh Cường Nguyễn anh nhắn đó. Sao thấy câu đó thấy đủ đầy không? Tương đối đủ đầy đúng không? Ok, chị mình ghi vô Đó là gì? À, nỗ lực để kiếm tài chánh Thì đó là để nâng cao chất lượng cuộc sống Nâng cao chất lượng cuộc sống Rồi Thì lúc này chúng ta sẽ làm rõ Tại sao lại nâng cao chất lượng cuộc sống Đây Về hình tướng đơn giản mình thấy nè Hồi xưa khi mà tài chính Của ai đó chưa đủ đầy Cái họ đi xe đạp Rồi sau thời gian tốt Có phải đổi xe gắn máy không À, lên xe gắn máy Rồi tài chính tốt chút nữa Có phải là chuyển sang ô tô Đúng không, đúng không Đúng chưa À, gài Tiếp tục Vậy thì chỗ này mình bắt đầu thấy tiếp nè Hồi xưa đó, tài chính chưa nhiều Hay trong thời điểm đó chúng ta thấy Phù hợp với tài chính của mình Đó là cái điện thoại Nó kìa <cười> đúng chưa à thì vũ nhớ cái huyền thoại đó là cái ngàn mốt <cười> cái ngàn mốt với ba cái công dụng chính nghe gọi chọi thỉnh thoảng ăn càng cua không có gì đập lấy điện thoại đập luôn đập càng cua vẫn còn ngon <cười> vũ nhớ có một lần à, cái ngàn mốt hồi xưa đó nó rớt xuống nước à, gọi vẫn đổi chuông bình thường <cười> khoảng 15 phút sau lụm lên lột ra lau khô phơi nắng ráp lại nghe bình thường <cười> được cái xi men là ngon lắm rồi <cười> Dự nhớ hình như cái hình màu đầu tiên của nó là 3120 thì phải à, Rồi dần dần nâng dần lên Khi có điều kiện kinh tế Bắt đầu sẽ chuyển sang cái cái màu Cái màu xong bắt đầu tới cảm ứng à, Cảm ứng xong bắt đầu tới những cái Nó có thương hiệu Đó Rồi Trong gia đình thì chúng ta sẽ thấy Những cái như trên nè là gì cái tivi cái tivi à vũ nhớ hoài cái tivi trắng đen hồi xưa của nhà mỗi lần mà coi tivi là phải hai người phối hợp người ở trong rà đài người thứ hai đi ra ngoài sân say anh tem <cười> có nghe thuật ngữ say anh tem không còn nhớ hình ảnh nào à, thẳng ngoài la làng ê trong chưa mày trong chưa trong chưa say hoài say hoài ở trong thì dặn cái đài dặn xong có cái nút gió đó, cái nút tròn tròn đó xây ngồi để cho nó trong lại xây ngồi xong nó sức ra gắn vô xây tiếp <cười> xây hoài mà nó không trong nữa lấy cái nắp dùng để lên trên cái cái cái, cái, cái tivi mà cái nắp như bằng nhôm á bằng kim loại nó hút sóng á <cười> nhớ nhớ hình ảnh đó không à, ai nhớ như cái này là có tuổi thơ dữ dội <cười> à, 
Rồi, bắt đầu từ từ á, người ta tốt lên thì bắt đầu chuyển sang cái tivi màu. Mà cái tivi màu mà tương đối mà cái giá nó phù hợp hồi xưa mà gần như nhà nào người ta cũng có khả năng điều điều kiện để mua đó là cái Samsung. Còn bây giờ thì Samsung là thương hiệu đắt rồi, chứ hồi xưa mới ra nó rẻ, nó tương đối rẻ. À, dùng tay đập đập luôn hả? À? Ngon. À, rồi bắt đầu sao? Dần dần lên. À, rồi, chúng ta sẽ thấy điều quan trọng. À, mọi vật chất đều có thể tốt lên theo từng ngày, theo tài chính nâng cao. Nhưng nếu vật chất đã nâng cao rồi mà sức khỏe không nâng cao, thì rõ ràng cuộc sống nó cũng chưa chất lượng đúng không bởi vì người ta phát hiện ra một điều là gì sắm siêu xe không phải để nằm <cười> dùng cho cái tivi cái điện thoại nó cao cấp đi chăng nữa mà sức khỏe của ai đó không đủ nằm một chỗ thôi thì rõ ràng cuộc sống như vậy chất lượng nó cũng không nâng cao có đúng không ạ à? có đúng không ạ à? Rồi, ở đây nếu cô chú anh chị nào theo tuổi vật lý Tức là theo tuổi chứng minh đó Mà đang nằm ở độ tuổi 70-80 ha, Đang nằm ở độ tuổi 70-80 Hỏi thật nè Nếu có thể đổi 20 tỷ để quay về tuổi thanh xuân thì đổi không? Chơi không? Nếu đổi 2, 20 tỷ mà quay về tuổi thanh xuân thì chơi không? Năm nay 70 tuổi nè, 60 tuổi nè Quay về 20-30 thì chơi không? Đổi 20 tỷ quay về 20 tuổi, 30 tuổi chơi không? Dạ, chơi liền đúng không? Đổi liền đúng không? Nhưng mà nếu thời điểm 20 tuổi, 30 tuổi á, nó lấy 20 tỷ để bảo dưỡng sức khỏe này không ạ? À? <cười> Có đúng vậy không? Còn bây giờ chơi khô máu thì chơi luôn là bán hết tài sản. Nếu mà quay về được 20, 30 tuổi là chơi liền. Nhưng mà thời điểm 20, 30 tuổi nếu có 20 tỷ mà kêu họ dành số tiền để bảo dưỡng sức khỏe thì không chơi. Nhưng họ quên một điều nếu thời điểm đó mà dành 20 tuổi, dành 20 tỷ bảo dưỡng sức khỏe thì giờ năm 60 tuổi vẫn còn ngon lành. <cười> đúng giờ đúng giờ. À thì thôi. Tốt nhất á, là 20 năm trước. Tốt nhì là bây giờ. Đâu có gì đâu kỳ. Tại thời điểm đó quan niệm nó khác. Bây giờ quan niệm nó khác Chứ đâu có gì đâu mà kỳ <cười> Cho nên là quan niệm mới dẫn dắt hành vi mà Nhưng mà thời điểm mà 20 tuổi á Nếu mà họ có được cái hiểu biết phù hợp á Đó là cái 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 thứ sáu mà chúng ta nói trong lối sống tốt á đó. đó là cái gì? Còn trẻ thì chưa hiểu chuyện Nhưng khi hiểu chuyện thì không còn trẻ nữa Nếu thời điểm đó mà có hiểu biết đó Thì chúng ta sẽ thấy à, Đó là lý do tại sao cần phải hiểu biết sớm đó. À. đó là lý do mà chúng ta cần phải hiểu biết phù hợp trong cuộc đời của chính mình nên quan niệm tại sao nó quan trọng hơn năng lực chứ không phải là năng lực không quan trọng mà là quan niệm nó sẽ quan trọng hơn năng lực bởi vì quan niệm phù hợp à, quan niệm chuẩn thì năng lực phù hợp sẽ xuất hiện chứ không phải năng lực không quan trọng đó gọi thì ngay chỗ này Chúng ta sẽ làm rõ ra Vậy thì bảo dưỡng là gì Thì từ đó chúng ta mới biết cách bảo dưỡng chứ À thì quay lại sức khỏe Chúng ta cũng tương tự như vậy À thì chỗ này Bảo dưỡng là sao Thì các cao nhân chỉ điểm Bảo dưỡng rất là đơn giản Đó chính là chăm sóc Có tính định kỳ và thường xuyên À chăm sóc Có tính định kỳ và thường xuyên thì gọi là bảo dưỡng chăm sóc có tính định kỳ và thường xuyên thì gọi là bảo dưỡng ví dụ đơn giản chiếc xe cứ hai ngàn cây thì cứ chăm sóc nó định kỳ cứ thay nhớ thường xuyên làm điều đó thì chiếc xe sẽ lâu bền cái tủ lạnh một tuần hai tuần thì dọn dẹp vệ sinh đó định kỳ và thường xuyên liên tục như vậy thì cái tủ lạnh được bảo dưỡng và nó sẽ lâu dài 
Và cứ tương tự như vậy Sức khỏe của con người cũng vậy Đó là lý do mà hôm trước chúng ta có giao lưu Đó là gì à, Đó là gì Đó là ăn uống Quý ở chỗ kiên khem Đọc sách thì quý ở chỗ biết cái hay để đọc Luyện tập thì quý ở chỗ duy trì bệnh lâu Thì không cần phải kiếp sau mới làm lại đâu Kiếp này làm được rồi Thời điểm tốt nhất là 20 năm trước 10 năm trước Tốt nhì là bây giờ Đừng có đợi tốt 3 mới làm à, Làm bây giờ nó vẫn tốt hơn 10 năm sau làm Vậy thì làm rõ thêm một cái nữa Để bắt đầu quay lại Cái từ bảo dưỡng này một cách sâu sắc hơn Để lý do tại sao chúng ta phải cần bảo dưỡng Đây ngay chỗ này Nè à. Ví dụ ha, nếu như ai đó có một chiếc xe hơi và một chiếc ô tô, à, lộn một chiếc xe đạp và một chiếc ô tô, xe hơi ô tô là một. <cười> Rồi, nếu mình có một chiếc xe đạp và một chiếc ô tô, theo các anh chị, các anh chị thường xuyên bảo dưỡng chiếc nào? Nếu các anh chị có một chiếc xe đạp và chiếc ô tô, thì bảo dưỡng chiếc nào thường xuyên hơn? Ô tô, ô tô. À, ô tô đó. đa phần sẽ là ô tô vậy theo hình tướng này à, thì nó có hai cái nó nó có giá trị thì chưa đúng mà nó nó có giá cả thì đúng hơn <cười> bởi vì nếu nó giá trị thì chưa chắc chiếc xe đạp nó không có giá trị bằng chiếc ô tô ạ à. bởi vì nó có giá trị phi vật chất mà hình dung được ý này không ạ à? về hình tướng thì chúng ta sẽ làm gì? Đã cái đầu tiên thông thường chúng ta sẽ thấy đó chính là cái nào mà nó có giá cả cao hơn thì thông thường người ta sẽ xiên bảo dưỡng đó. Cái thứ hai đó là giá trị. Nhưng thông thường hình tướng thì chúng ta thấy đó là cái nào nó có giá cả thì người ta sẽ xiên bảo dưỡng hơn. À, thứ hai đó là giá trị. Vậy thì chúng ta sẽ làm rõ ra thêm cái nè Đó là gì? Đó là gì? À, đó là gì? Đó là à, Hỏi câu đơn giản hơn nha Tính theo khoa học thuần túy Thì con người giá nhiêu? Nếu mình nói rằng có giá cả cao hơn với bảo dưỡng hơn Thì con người mình giá nhiêu? Nói theo khoa học nha Chứ không nói theo giá trị nhân văn nha <cười> Vô giá là giá trị nhân văn rồi mình đang tính theo khoa học Vậy tính giá trị nhân văn Thì con người sẽ sẽ không định giá được Nhưng nếu tính theo khoa học thuần túy á, Thì nó sẽ có cái giá cụ thể à. Theo uh, giáo sư á, Ramovic Của trường Đại học Gia của Hoa Kỳ Ông định ông, ông nhẩm nhẩm tính được Ông tính ra Thì con người cái giá của nội tạng nè Máu đem bán cũng có giá mà Đúng không Thận rồi nè Các anh chị có thấy nhiều người là gì các anh chị có thấy nhiều người là cứ iPhone đó, ra đời là bán cái thận không? <cười> Trên mạng lan truyền cái đó đó. Hình ảnh đó nó không ổn nha. Hình ảnh đó nó không ổn. Dạ. Hình ảnh đó không ổn. Dạ. Nhưng mà đang có làm cái đó. À, giá chính thống luôn nha. Nên trọng trí lê. Chứ không phải là giá chợ đen nữa. Giá chợ đen thì vô giá lắm. Nó nhiều giá khác nhau lắm. À, thì thông thường ví dụ trái thận nè. Thì tính tới hiện tại giá bình quân nó khoảng 100 triệu Lượng canxi nó có mức độ riêng à, Và trong cơ thể của con người á, Thì mình thấy nội tạng có giá rõ nét Nhưng mà thực sự tính ra Thì lượng hormone nó cao giá hơn Lượng hormone á, Lượng insulin Lượng này lượng kia Estrogen, testosterone vân vân và vân vân Thì tính hết lại Theo Ramovic Giáo sư Ramovic của Đại học Gian Hoa Kỳ Thì giá cả của con người À, tính theo khoa học thuần túy nha Mình đang nói khoa học nha Thì đó là có giá 1 tỷ đô la Đó là giá của con người Theo khoa học thuần túy đó, đó là lý do tại sao Cái ví dụ trước đó Mình lấy con số 1 tỷ đô Chứ không tự nhiên mình lấy 1 tỷ đô Lấy con số khác cũng được mà Tại sao lấy con số tỷ đô chứ vậy là bởi vì đó là giá cả của con người theo khoa học đó. Vậy thì mình coi là nè, mình sanh ra đời, mình đã trị giá 1 tỷ đô rồi. 
hỏi thiệt trong cả nhà của mình tính tới hiện tại trong group của chúng ta gần 500 người này nè thì ai đang sở hữu cái vật chất nào đó trên tỷ đô à bởi vì con người không không biết giá cả của mình cho nên đối xử tệ bạc với bản thân mình và những chuyện đau lòng xảy ra trong cuộc sống bởi vì không hiểu giá cả của mình nếu một tỷ đô này nè với lãi suất á à, <cười> Anh chị nào mà có tài sản trên tỷ đô rồi thì mừng nha. Còn nếu chưa thì các anh chị đã có cái tài sản tỷ đô đó thì chính bản thân mình. Nhưng mà mình không biết. Nhà em thì có 4 tỷ. Hai chồng em với hai đứa con. <cười> Gia đình lớn của em thì 12 tỷ. <cười> à, đang mở rộng ra. Thật cứ như vậy mình thấy giàu quá xá. Thì lấy 1 tỷ đô rồi. Đơn giản nè. Nếu ai có máy tính tính dùm dũng nè. Anh, anh Tiến Huỳnh lấy máy tính tính dùm em luôn nè Em thấy anh đánh nhanh nè Giúp em ha Mình lấy lãi suất ngân hàng 8% trên năm đó 5% luôn cho dễ tính Số chẳng dễ tính ha, Anh lấy 5% á Anh nhân dân tỷ đô Cô ra nhiêu tiền lời mỗi năm Lấy một mình mình thôi 5% Nhân dân tỷ đô Nhân ra tiền Việt Nhân cho 24 ngàn đi Cho ra bao nhiêu tiền lời mỗi năm anh Tiến tính dùm em. Một tỷ đô. À, lấy một tỷ nhân cho 5%, nhân cho 24.000 đồng. Cơ ra nhiêu tiền lời mỗi năm. Nếu gửi ngân hàng. 50.000 đô. Anh lấy 50.000 đô, anh chia cho 12 tháng. Coi mỗi tháng nhiêu tiền. năm 50.000 đô, chia cho 12. Mỗi tháng nhiêu tiền. Năm nay kiếm thêm tỷ đô ra Ngon <cười> à, 50.000 đô chi cho 12 tháng à, Khoảng trăm triệu Làm gì thiếu ít vậy Phải nhiều hơn chứ Phải không tức lại ơi Sao không trăm triệu vậy 50.000 đô chi cho 12 Hơn 4.000 à Hơn 4.000 đô à Hơn 4.000 đô thì khoảng trăm triệu đúng rồi <cười> Rồi, vì trăm triệu đó chia cho 30 ngày À, con số này hình như tính nhầm rồi đó Đó, thì hiểu cách đơn giản như vậy Thì chúng ta thấy là gì? Mỗi ngày 33 triệu mấy Đúng rồi, tiền lời thôi đó Thì mỗi giờ mỗi phút bao nhiêu? Mình chia cho mỗi ngày Thì chúng ta sẽ phát hiện ra một điều là gì? Ồ trời ơi mỗi tháng chúng ta có hơn trăm triệu Lời không đó tiền gốc mình chưa mất á thì, thì khi hiểu được giá cả của mình như vậy rồi Thì con người sẽ cảm thấy rằng Không có tùy tiện bạc đại với bản thân này Có đúng vậy không? Các anh chị có lấy, có dám lấy một cái vật chất Mà trên một tỷ đô đang sở hữu mà mà không có chăm sóc nó không? Trong khi bản thân mình có giá một tỷ đô rồi từ đó mình thấy không làm gì hết tiền lời ngân hàng năm phần trăm thôi thì mình thấy mỗi giờ một phút mỗi giây nó đều có giá trị giá cả thì ngay giây phút này phát hiện điều thì thì con người tệ bạc với bản thân mình không chăm lo sức khỏe chỉ có thể lý giải đơn giản là ông thấy mình có giá cả nó hơi ổn một chút hai mươi nghìn tỷ việt nam đúng rồi tính ra ha cái gì tính ra có con số để về tự tính. À, có số sẵn rồi đó tự tính. Rồi. Cái thứ hai. Đó là có thấy mình có giá trị không? Và giá trị ở đây thì lớp thấu hiểu nội tâm á. Thì thầy Toàn có chia sẻ rồi. Nó có ba loại giá trị cơ bản. Thứ nhất. Đó là giá trị sử dụng. Thứ hai. Đó là giá trị trải nghiệm. Và thứ ba, đó là giá trị trao đổi. Nếu một vật chất nào đó, một ai đó mà có giá trị sử dụng, có giá trị trải nghiệm, có giá trị trao đổi cao theo các anh chị, có dám đối xử tệ bạc với họ không? 
Rồi Ví dụ ha Các anh chị và hình dung Tự trả lời theo cảm nhận của mình nha Theo các anh chị á Các anh chị thấy thầy Toàn á Có giá trị sử dụng cao không Cao thì rất cao Rất rất cao Rồi Thầy Toàn có giá trị trải nghiệm cao không? Rất rất cao Có giá trị trao đổi cao không? Rất rất cao Vì thì Nói thiệt với các anh chị nha Nếu các anh chị cảm nhận rằng Thầy Toàn có giá trị sử dụng trải nghiệm và trao đổi rất cao Thì các anh chị không thể Tùy tiện đối xử với Thầy Toàn Đúng không? Có đúng vậy không? Vậy thì hỏi thì các anh, các chị nè, các anh nè, các anh có giá trị sử dụng với bà xã không? <cười> có giá trị trải nghiệm không? Có giá trị trao đổi không? Nếu như bản thân của mình trong mắt của người khác không có giá trị sử dụng, không có giá trị trải nghiệm thì thôi tiêu rồi đó. Nên không có được chăm sóc. <cười> Vậy thì ngay giây phút này, chúng ta thấy rằng con người thường bảo dưỡng dựa vào hai cái điều cơ bản. Đó chính là giá cả và giá trị. Không yêu cầu người khác bảo dưỡng. Mà ngay từ giây phút này nè. Nâng cao giá trị bản thân mình lên. Học cách nâng cao giá trị bản thân mình. Để trong mắt của người đối diện cảm thấy rằng mình có giá trị, có giá cả. Thì tự khắc người ta không thể tùy tiện đối đãi với mình. Mà ngay cả chính bản thân mình cũng tệ bạc với bản thân mình. Bỏ, bỏ lờ qua cái sức khỏe này. Thì chỉ có một cách lý giải thôi. Đó là bản thân mình không thấy mình có giá trị, có giá cả. Hoặc là giá trị giá cả Bản thân mình mình cảm nhận nó thấp quá Cho nên mình đã bỏ liều Còn nếu bản thân mình cảm nhận Mình có giá trị giá cả cao Thì đâu có tùy tiện tệ bạc với cơ thể này trời Hiểu ý này không ta Cho nên là gì Thay vì yêu cầu người khác bảo dưỡng Thay vì tập trung bảo dưỡng Thì hãy tập trung nâng cao giá trị bản thân của mình lên Thì tự khắc ngay thời điểm đó Khi mà giá cả giá trị của chính mình Cảm thấy nâng cao rồi Thì tự khắc Sự bảo dưỡng nó sẽ hiện lộ Và tự khắc lạc Chứ không cần nhắc nhở à, Với mấy anh Tặng cho anh câu Bởi vì luật pháp Việt Nam á Không cho phép lấy vợ mới Đúng không Đúng không Bởi vì luật pháp Việt Nam Chỉ một vợ một chồng Không cho lấy vợ mới Cho nên canh chị nhớ giúp đỡ em Bởi vì không được phép lấy vợ mới Cho nên hài làm mới vợ cũ <cười> Bởi vì không cho phép lấy vợ mới Nên hãy làm mới vợ cũ Bằng cách nâng cao giá trị giá cả Của một nửa yêu thương của chính mình Và giây phút đó đơn giản là bảo dưỡng sức khỏe Hiểu ý này không ta? Kịp không ạ? À? Làm mới vợ cũ nó đơn giản hơn nghe anh Tiến Quỳnh đó Nên làm mới vợ cũ À, và bởi vì đơn giản người ta cảm nhận được cái giá trị giá cả là nó khác à, và hai cái từ hai cái khái niệm đó thì lớp nội tâm thầy đã chia sẻ rồi cho nên vũ sẽ không nhắc lại dạ còn ai chưa nắm cái đó thì nghe lại giúp vũ giá trị trải nghiệm à, ví dụ đơn giản nè là về giá trị phi vật chất hay vật chất mà ở đây thường nếu nói về giá trị thì nó thiên về giá trị phi vật chất hơn Ví dụ hồi xưa à, khi mà à, thời còn đi học á, thì cha Vũ nói á, đó là con thi đậu với sạch chữ đẹp thì cha tặng cho con cái bút máy. Cái bút bơm mực hồi xưa đó các anh chị, bơm bình mực xong mới viết được á. À, hồi xưa Vũ nhớ cái bút đó là hình như là giá cả nó hơn giả lúa đó. Hơn giả lúa. Hình như là cái cây bút hero, hero, bút hero. À, khi Vũ thi giải sạch chữ đẹp năm lớp 1 á, Vũ ở đầu à, à, vòng huyện à, Thì cha tặng cho Vũ cây, cây bút cây bút máy đó à, Cây bút máy đó Và cái cây bút máy đó Vũ xài cho tới năm lớp 10 Vũ sử dụng tới năm lớp 10 Tới năm thứ 11 bài vỡ nhiều và đọc nhanh quá Cho nên Vũ mới chuyển sang bút bi Nhưng mà Vũ xài từ tới, từ từ lớp 1 cho tới lớp 10 Đó là cây bút máy đó Và cây bút máy đó nó theo Vũ tới ngày hôm nay Yeah, tới ngày hôm nay cây bút máy đó đó nó là, là cả sự hy vọng và kỳ vọng của cha dành cho cá nhân vũ hồi xưa à, cho nên là 
nhận được cái bút đó cũng rất là vui và hạnh phúc phụ bảo dưỡng đó rất là nhiều năm tháng à, và tính tới thời điểm ngày hôm nay dù không còn sử dụng đến nhiều nữa nhưng mà vẫn còn bảo dưỡng đó cứ bơm mực thường xuyên cho đó nó nằm trong cái cái vali và cái nơi kỷ niệm của vũ bởi vì với, đối với cá nhân vũ đó, thì nó có cái cái giá trị trải nghiệm cái thứ hai đó là cái đồ cạo râu khi vũ lên lớp 12 cái râu nó mọc á lấy lửa làm cạo cái chảy máu cái cha thấy gì cha tặng cho cái đồ cạo râu mà hồi xưa đi bộ đội á cái đồ cạo râu đó được thủ trưởng tặng cho cha cái đồ cạo râu đó bằng nhôm à, thế là kẹp cái lưỡi lên trên cái đè lên cái nữa cái vặn ốc lại để mà cạo thì bây giờ nó bị mòn luôn cái đó rồi bây giờ gắn lửa làm dặn là nó không sát cạo chắc cũng đứt à <cười> tại giờ nó có lưỡi làm là gì cái cái đồ cạo râu hai lưỡi ba lưỡi năm lưỡi luôn rồi nhiều lưỡi hơn nữa nhưng cái đồ cạo râu xưa nó dặn kiểu đó nó ráp vô thì cái đồ cạo râu đó nó theo vũ cho tới tới ngày hôm nay bởi vì nó có giá trị trải nghiệm thời gian đầu thì có giá trị sử dụng sâu sắc nhưng mà theo lâu suốt cuộc đời này đó chính là giá trị trải nghiệm thì giống như lúc nãy mình nói chiếc xe đạp và chiếc xe xe ô tô đó chưa chắc là cái chiếc xe đạp á là người ta không bảo dưỡng nhiều hơn chiếc ô tô bởi vì đối với một số người khác chiếc xe đạp nó có giá trị có giá trị trải nghiệm giá trị sử dụng thì lúc đó họ sẽ thường xuyên bảo dưỡng chiếc xe đạp hơn vậy thì giá cả hay giá trị chúng ta cũng đừng quá phân biệt rạch rồi mà nâng cao cả hai thì nó tốt hơn nâng cao giá trị cá nhân mình lên giá trị nâng cao thì tự khác mình thấy giá cả cũng nâng lên thì ngay cái thời điểm đó khi con người đã cảm nhận rằng giá trị giá cả bản thân mình nâng cao thì tự khắc họ sẽ bảo dưỡng à, giá trị và giá cả của cá nhân mình trong mắt bà xã của mình cao lên thì tự khắc bà sẽ chăm lo mình tốt và ngược lại kịp kịp ý này không ta cái khúc này kịp không ta dạ nên ngay từ giây phút này học cách nâng cao giá trị bản thân mình lên nó nó đơn giản vậy đó dạ rồi đây là quan niệm số 2 sức khỏe cần bảo dưỡng <cười> dạ Tốt nhất là thời gian trước, tốt gì là bây giờ. Đừng đợi tốt ba mới làm. <cười> Ngay từ thời điểm này làm, đó là tốt nhất. Dạ. Rồi. Tối nay như thôi. Tối nay chúng ta đi hai quan niệm. Ngày mai chúng ta sẽ đi bốn quan niệm còn lại. Rồi sau đó những ngày còn lại chúng ta đi vào năng lực là chúng ta đi vào khái niệm nguồn của ngành và tư duy của ngành. Dạ. Được khen. Cảm ơn cả nhà lắm lắm.